በስማአወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በስማአወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በስማአወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሆሪያት ስራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 14 ጀምሮ በኢየሩሳሌምም የነበሩ ተዋሪያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን ሰደዱላቸው እነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው በጌታ በኢየሱስ ስምም ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጂ ከእነርሱ በአንዱ ላይ እንኳን ገና ወረደም ነበርና በዚያም ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ ሲሞንም በሐዋርያት እጅ መጫን መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጥ ባየ ጊዜ ገንዘባ መጣላቸውና አጅን የምጭንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ይቀበል ዘንድ ለእኔ ደግሞ ይህንን sultan ስጡኝ አለ ጴጥሮስ ግን እንዲሃለው የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኝ አስባልና ብርህ ከአንተ ጋራ ይጥፋ ልብህ በእግዚአብሔር ፊት የቀና አይደለምና ከዚህ ነገር እድል ፈን እድል ወይንም ፈንታ አይደለም እንግዲህ ስለዚህ ክፋት ስለዚህ ክፋት እነሳ ግባ ምናልባትም የልብህ ሐሳብ ይቅር ይልህ እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር ለምን በመራራ መርዝና በአመጽ ስራት እንዳለ ሃይሃለሁና ለው ሲሞንም መልሶ ካላችሁ አንዳች እንዳይደርስብኝ እናንተ ወደ ጌታ ለምንልኝ አላችሁ እነርሱም ከመሰከሩና የጌታን ቃል ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ በሳምራውያን በብዙ መንደሮችም ወንጌልን ሰበቁ የጌታም መልአክ ፊሊጶስን ተነስተ በደቡብ በኩል ከኢየሩሳሌም ወደ ጋዛ ወደሚያወርደው ምድረ በዳ ወደሆነ መንገድ ሄደ አለው ተነስተም ሄደ እነሆም እንደጌ ተባለች የኢትዮጵያ ንግስት አዛጅና ጃንደራባ የነበረ በገንዘባም ሁሉ የሰለጠነ አንድ የኢትዮጵያ ሰው ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነበር ሲመለስም በሰረገላ ተቀምጦ የነብዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ያነብ ነበር መንፈስ ቅዱስን ፊሊጶስን ወደዚህ ሰረገላ አቀረብና ተገናኝ አለው ፊሊጶስም ሮጦ የነብዩን የኢሳይያስን መጽሐፍ ሲያነብ ሰማና በእውኑ ይሄ የምታነበውን ታስተውሉ አለህነ አለው እርሱም የሚመራኝ ሳይኖር ይህ እንዴት ይቻለኛል አለው ወጥቶም ከርሱ ጋራ ይቀመጥ ዘንድ ፊሊጶስ ለመ ነው ያነበው ያነበውም የነበረ የመጽሐፍ ክፍል ይህ ነበረ እንደበግ እንደበግ ወደ መታረድ ተነዳ የበግ ጣቦትም በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል እንዲሁ አፉን አልከፈተም በውርደቱ ፍርዱ ተወገደ ህይወቱ ከመድር ተወግዳለችና ትውልዱንስ ማን ይናገራል ጃንደራባውም ለፊሊጶስ መልሶ አባክህ ነብዩ ይህ ሰላማን ይናገራል ለሰላራሱ ነው ነው ወይንስ ሰለሌላ ሰው ነው አለው ፊሊጶስም አፉን ከፈተ ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌልን ሰበከለት በመንገድም ሲሄድ ወደ ውሃ ደረሱ ጃንደራባውም እነሆ ውሃ እንዳልተጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድነው አለው ፊሊጶስም በፍጹም ልብህ በታመን ተፈቅዷል አለ መልሶም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አመናለሁ አለ ሰረገላው ሚቆም ዘንድ አዘዘ ፊሊጶስና ጃንደራባው ሁለቱም ወደ ውሃው ረዱ አጠመቀው ከውሃው ከውጡ በኋላ የጌታ መንፈስ ቅዱስ ሰነጠቀው ጃንደራባውም ሁለተኛ ላይውም ደስ ብሎት መንገዱን ይሄድ ነበርና ፊሊጶስ ግን በአዛጦን ተገኘ ወደ ቂሳርያም እስኪመጣ ድረስ እየዞረ በከተማዎች ሁሉ ወንጌልን ይሰብክ ነበር ለቅዱስ ቃሉ ያምላካችን ስም ተመሰገነ ይሁን ተከብራችሁ ኦርቶዶክሳውያን በመላው ዓለም ትገኙ ሁላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን እስከ ሰዓት ድረስ ቆያችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ስሙ ዛሬም ዞትርም እንተመሰገነ ይሁን እንኳን ያደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እጨለት በእውነት ታላቅ ለተናት ለተሰንበት ወልዋል በአሉም ከሰንበት በአል ረዴት በረከት ይክፈልን መቤታችንም እንደው ማለት ምናድርባት ለተናት ቀደም ብዬ እንግዲህ መግቢያዬ ላይ ከአዋርያ ስራ ምዕራፍ 8 ላይ ያነበብኩላችሁ ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንግዲህ ዛሬውን በአለም የሚመለከት ነውና እንደሰማችሁት እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ አዋርያው ቅዱስ ፊሊጶስን ወደ ጋዛ ወርዶ በሰረገላ ያለ የኢትዮጵያን ጃንደራባ በገንዘባው ሁሉ የሰለጠነ ይሏል እንግዲህ በጅሮንድ ወይም ባኮስ ምንለውን እሱን በሰረገላው ነው እንግዲህ 
ኢትዮጵያውያን ጥንቱንም ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዱ ያምልኮ ስግደት የማቅረብ ያምልኮት ይፈጽሙ ነበር ሰግደው ይመጣሉ ኢየሩሳሌም ሄደውና ይሄንን ለመፈጸም ፊሊጶስ ሄዷል እንግዲህ በኢትዮጵያ ደግሞ የገንዘብ ሚኒስቴር አሁን ባሁኑ እንግዲህ አጠራር ቃል አለ ባላገናለ ጽን ተቀምካለን ያ ባሁኑ እንደ ገንዘብ ሚኒስቴር እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ነው ፊሊጶስ ነው ደዚህ ጃን ተራባ ሄደ አስተምራ ያለው እና ተማራ ተምሮ ከፊሊጶስ ከሃዋርያው ፊሊጶስ ካስተማረው በኋላ ቀጥታ ስለ ጥምቀት እንግዲህ ዛጋ ሁለቱ ያደረጉትን መማማር ባይነልናቹ ሳሉት ለምን ያህል ጊዜ እንደቆዩ ሃዋርያው ምን ብሎ ሊያስተምረው እንደሚችል ባይነልናቹ ሳሉት እና መጨረሻ ላይ ያለውን ነው መጻፍ የተከሰልን እነሆ እንዳልተመቀ ውሃ አለ እንዳልተመቀ የሚከለክለኝ ምንድነው ነው ያለውና ስለ ጥምቀት ሳይስተምረው ማችም ይሄን አላለም ማለት ስለ ቅዱስ ጴጥሮስ የመሰከረው ምስክርነት ነው የኢትዮጵያው ጃን ደረባ ባቆስም የተናገረው እንድና ያለው ቃል በቃል ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው ኤግዛቪየር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ነው ያለው ይሄንን ያለው እንግዲህ አዋሪያው ፊሊጶስ ምን እንዳስተማረው መገመት ይቻላል አይደል ክርስቶስ ነው ባህሪ አምላክነት አንድነቱን ሶስትነቱን አምልቶ አስፍቶ ከመጀመሪያ የሃይማኖትን ነገር እንግዲህ አዋሪያቱ መሆኑ ቅዱሳን የሃይማኖትን ነገር ሲያስተምሩ ከዛ ፍጥረት ጀምረው እስከ ያዋነስ ራእይ ያለውን የሃይማኖት ትምርት ነው የሚያስተምሩትና ይሄንን ተምሩ ሲጨርስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤግዛቪየር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አለ ጥምቀትንም ውሃውን ውሃን እንዳልጠመቅ ማን ይከለክለኛል አለ በፍጹም ልብ ብታምን ተፈቅዶላል አለ አጠመቀው ጥምቀት ወደ ኢትዮጵያ ይዞ መጣ ይሄ ሆኖ በ34 አመተ ምህረት ነው ኢትዮጵያን ሁሌ ምን ቆራበት ታሪካችን የመጀመረው ይሄ ነው የሐዲስ ኪዳን ታሪካችን በ34 አመተ ምህረት ጌታችን በ33 አመት ነው እንግዲህ እዚህ ዓለም ያለው እንደነቱን ፈጽሞ ያደረገው አይደል 33 አመት ከ3 ወር ነው እዚህ ምድር ላይ የቆየው 33 አመት ከ3 ወር ጌታችን ካረገ ከ9 ወር በኋላ ማለት ነው ይክስተት የተከናወ ነው ስለዚህ ሐዋርያት በዛ ሰዓት ከኢየሩሳሌም እንኳን ለስብከት ወደ ሌላ ዓለም አሎጡ ልብ በሉ ኦርቶዶክሳውያን ሐዋርያት ዘው ኢየሩሳሌም ናቸው ሲነበብ ሰምታችሁታል በዛ ሰዓት ኢትዮጵያ ጥምቀትን በራስ ወጃን ደረባ ይዛ ወደ ሀገሩ አመጣታለች በራሱ ሐዋርያ ሐዋርያት እንኳን ከኢየሩሳሌም ለስብከት ወንጌል ባሉጡበት ወቅት ኢትዮጵያ የሐዲስ ኪዳን ክርስቲና ተቀበላለች መቶ ቢያው ቤተ መንግስት አካባቢ ያሉትን ሰዎች አስተምሩ አሳምኑ አጥምቁ ያጥምቁ ብቻ አላቀም ሐዋርያት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰውታ ሰምታችሁ ከሆነ ወደ ሀገረ ስብከታቸው ሄደው አንዱን ያንዱን ሀገር የአማኒ በተአምራት ካሳመኑ ህዝቡን ካሳመኑ በኋላ ንጉሱንም አሳምነው ከጨረሱ በኋላ መጀመሪያ ያገኙት ነው ይመረድ ያደረጉትን ሰው ጳጳስ አርገው ሹመውላቸው ሌሎቹ እንዲያቆናት አገልግሎት ቀሳውስቶችን ሹመው ደሙ ወደ ሌላ ሀገር ሄዳሉ ስለዚህ የሰው ተቀዱስ ባኮስ ተጠንቆ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ዝም ብሎ አይመጣ አብተ ከነተንም ጭምር ሰጥቶት ከካህና አድርጎ ሹመውት ነው የሚልከው እና መጥቶ በቤተ መንግስቱ አካባቢ ያሉትን አጥምቋል መላሀገራችንን አያዳርሰው እንጂ ጥምቀትን ይዞ መጥቶ አጥምቋል አስተምሯል በክርስቶስ ማመንን ወደ ሀገራችን አመጣል የመጀመሪያ ሐዋርያ የሐዲስ ኪዳን ክርስቲና ይመጣልን በዚህ አይነት መንገድ ነው በዚህ ወቅት ማንንም ከኢየሩሳሌም ውጪ ማንንም የዓለም ክፍል በክርስቶስ ያመ እንግዲህ ጌታችን ሳያዩ የሚያምኑ ቢብጽዋን ናቸው ያለው ቃል በትክክል የተፈጸመው ለኢትዮጵያ ነው በእውነት በዛ ሰዓት መጥተው እንግዲህ አምላክ ተወርዷል ተወልዷል ብሎ መጥቶ እዚህ ሲሰብክ ሳያዩ ታምኗል ከመል ከአይትኛውም ዓለም ቀድማ በክርስቶስ ያመነች ብቻኛ ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት ከኢትዮጵያ በኋላ ነው ሌላው በክርስቶስ ማመንን ሐዋርያት እየሄዱ ይሰበኩለት እና ይሄ እጅግ መንኮራበት ታሪካችን ነው እንደ ኢትዮጵያ ሚስጥር እንዲህ በቀላሉ ምን እንረዳው አይደለም በነገራችን ለእጅግ ጥልቅ ነውና መምህሩ አስተማሪው አደሞ ራሱ መንፈስ ቅዱስ መሆኑ እዚህም ሌላው ለእና የሚገባ ተልቅ ነገር ነው መንፈስ ቅዱስ ፊሊጶስን ሂዱ ረድና ወደዛ ተገናኘ አስተምረው አሎ ይላልና ለኛ ክርስቲናን ያስተማረን መንፈስ ቅዱስ ነው ከምንም በላይ ሐዲስ ኪዳን ክርስቲና ይመጣልን በመንፈስ ቅዱስ ተዛዝ ነው እንጂ ዛሬ ማንንም ስንዴና ዘይት በይዞ በመጡ ጊዜው ባደለባቸው እንትኖች አይደለም እና ቆለን አይደለ ከሰንት አመት በፊት በዘይትና በስንዴ ስንቱ ሃይማኖቱ እንደቀየረ 1980ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ያለውን የሀገራችንን የሃይማኖት እንትን እና ቆለን እና 
ክርስቲናችን ሐዲስ ኪዳን ክርስቲና ኢትዮጵያ ከመንጋ እንደሚያዝ ያው በዚህ እንድናቆብ ይሄ ነው እንግዲህ ዛሬው አለት ተቀምታ 14 ቀን እጅግ ከበረች ለትናት ታላቁ አባታችን አቡነ አረጋዊ ተሰውሩበት ለት ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለው መንፈስ ቅዱስ ልቆት ወደ ጋዛ በመውረድ ኢትዮጵያን ጃንደራ ባባ ኮስን ያጠመቀው ረዱ ሐዋርያ ቅዱስ ፊሊጶስ ዛሬ ረፍቱ ነው እንግዲህ ቀድም መግቢያ ላይ ታሪኩንም ያነበብኩላችሁ ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ፊሊጶስ ረፍቱ ነው ለኛ ያንተራ ባውን አጥምቆ የመጀመሪያ ሐዋርያችን አድርጎ ይላካልን በሄ ባለውለታችን በእውነት ቅዱስ ፊሊጶስ ዛሬ ባለ ረፍቱ ነው ወደ ባላ ላይ ስለሱ የተወሰኑ ነገሮችን እናግራችኋለሁ ገርሉ እንደዚሁ ገርሉ በአዘን የሚያስለቅስ ነው በእውነት ታላቁ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ እሱ ምን እንዲሁ ረፍቱ ነው እንዲሁ ደግሞ ከቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ጋር ተመሳሳይ ታሪክ ያለው ቅዱስ ሙሴ የሚባል ጻድቅም እንዲሁ በአመታይ ረፍት ባሉ ታስቦ ይውላል ይሄ ቅዱስ ሙሴ ታሪኩ ከገብረ ክርስቶስ ጋር አንድ ነው ነገር ግን ሁለቱ ይተላያዩ ናቸው ግን አንድ አይነት ታሪክ ነው ያላቸው በኋላ ላይ ታሪካቸውን በዝርዝር ምንሳማው ነው የሚሆነው የቅዱስ መራከዋና ከርሱ ጋር ያሉ ሰማዕታት የዱማቴዎስ የእምራይስ እንዲሁም ያ 431 ሰማዕታት መታሰቢያቸው መሆኑን ሰንክሳሩ ይጠቅሳዋል ንባብ ላይ ምናልባት ገርላውን አረጋውን እናየዋለን ምናልባት ጽጌ አዳር መሆን አዳር ስላለ ሙሉን በነባብ ለማቅረብ ምቹ አይደለም በርግጥ ገርላቸው ገርላውን አረጋው ላይ ያለውን ነጥብ ግን ምንም አላስቀርም እነሱን ያነሰው ምን ነጋገር ነው የሚሆነው ገርላ ገብረ ክርስቶስን ግን ሙሉን አነብላችኋለሁ በእግዚአብሔር ስም አነባውallo ሙሉን ሳነበው እህቶች በደንብ ልብ ይያላችሁ ተሰሙኛላችሁ እዛ ጋር እንዳስደናቂ ታሪክ አለና አሁን እንግዲህ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ በአባቱ ቤት በጫጉለ ከጫጉላ ቤት ነው ምንን ይወጣው ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ካንድ ቤተክርስቲያን ደጅ እኔ ቢጤ ሆኖ ቁጭ ብሎ 15 አመት ከኖረ በኋላ መቤታችን ለዛ ለቤተክርስቲያኑ አገልግሎት ተገልጻ እንዲሚባል ጻድቅ በደጅ ያወድቃልና አንሰታ አክብረ ወደ ውስጥ አስቀባው ተሏለች ያም ሰው በመቤታችን ስም ታዝዞ ሲመጣ እና ሲነግረው ጽድቅ የታወቀብ ብሎ ወደ ሌላ ሀገር ጠፍቶ ሊሄድ ሲል እግዚአብሔር ፈቃድ አባቱ ደጅ አደርሷል በአባቱ ደጅም እንግዲህ አገልግሎቹ ጭምር በጣም ብዙ መከራ ሽንታቸውን ጭምር በላይው ላይ ደው ይሸኑበት ነበር ይላል ቃጣቢ ደፉበት ነበር ውሾች እንዲናጠቁት ላይው ላይ አጥንት ይሉ ይጥሉ ነበርና ብዙ መከራ አድርጋ አባቱ ደጅ ሆኖ ይሄን መከራ ተቀብሏልና 15 አመት ያቺ መጀመሪያ ገባት ሙሽራ ግን ተመልከቱ የዘመናችን ወጣት እህቶቻችን 30 አመት ተጠብቀዋለች በትግስት አይገርማችሁ እና ምን ያህል እንታገሳለንኛ እና ያልተነገረላት ግን ትልቅ ለትውልዱ እንደው ለሚመጣው ትውልድ በሙሉ ስለመታመን ለትተቀስ የሚገባት ታላቅ ታላቅ ክርስቲያናዊት ናት በእውነት እቺ የገብረ ክርስቶስ ሚስተታ ታርጋ ታይታጨችለት በእውነት እና 30 አመት ሙሉ ታምና ተጠብቀዋለች ለዛውም ደግሞ የንጉስ ልጅ ነች እንግዲህ ገብረ ክርስቶስ እነሱ የሮም ነገስታት ናቸው የቆስጥንጠኒያ ይቅርታ የቆስጥንጠኒያ ንጉስ ነው አባቱ ስለዚህ የኒጉስ ልጅ የሮም የሮሙ ንጉስ ልጅ ነው ያጀለት እና የንጉስ ልጅ ሆና ባሏ ጠፍታል ይለም እንግዲህ ይኑ ሪሞት አልታወቀም እንግዲህ ታምና 30 30 አመት ተጠብቀዋለች እዛው እናት አባቱ ከሆና የለዘውም የንጉስ ልጅ ሆና እና አስቡት መታመን በዚህ ደረጃ እና ትልቅ ትምርት ለንባርባት የሚገባን በእውነት እንዳውም ምን በወቅቱ ያለ ሐዋርያ ቢነሳ ኖሮ ድርሳ ላይ ጽፈላት የሚገባ በእውነት ህይወቷን ይጻፍ የሚገባ ነበር ጌታችን ምንም እንኳን በተሰበረ ልቦና ሆና ላቀረበችለት ለነሳዋዋ ጋር ሰጥቶት ቢሆንም ግን በገንዘብ ለገዛችሁ ሽቶ ነው ጌታችን ይሄ ደግሞ ያደረገችው እስከ ወንጌል በሚሰበክበት ቦታ ሁሉ እንዲሁ ለኢየሱስ አምድር ያደረገችው ሲነገር ይኖራል ብሎ ወንጌል ሲሰበክ ኢየሱስ ማብሮ እንዲነሳ ስለ ማርያም እንተፈረት ተቀሷል ላደረገችው ነው እንግዲህ ለነሳዋ ነው ላደረገችው ለውለታዋ ለክብሯ ይሄ ወንጌል አብሮ በሚሰበክበት ቦታ ሁሉ ኢየሱስ ነገር እንዲጠቀስ ጌታችን አዘለላት እንደ በወቅቱ ዋዋሪያ ቢኖር 
ስለዚህ ጭም ሲይ ድርሳን በጻፈላት ብዬ አንያምና አንያም አምናለሁ እንደዛ መታመኗ በእውነት ለወጣቱ በሙሉ እንደ ትምርት ሆኖ መጀመሪያ ልትጠቀስ የሚገባት ይቺ ሴት ነበረችና በዛው እንደ መግቢያ እንደሆነችውና ስትገርሉን ስትሰሙት የሷንም ነገር ልብ ይያላችሁ እንድትሰሙ ለማለት ነው ገብረ ክርስቶስ ሙሉ እና ያለን እንግዲህ ገርሎ ያስለቀሳል በእውነት የመጨረሻ ላይ እንደውም ጌታችን ተገልጾለት ሁሉንም ከሱ በፊት የነበሩ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ጻድቃንን በሙሉ ሐዋርያትን ነቢያትን መላእክትን መቤታችንን አስከትሎ ጌታችን ተገልጾ ቃል ኪዳን ሲሰጠው ኢትዮጵያን ተራራዎቿን ወንዞቿን መልካም ምድሯን ኢትዮጵያን ባርክልኝ ነው ያለው ኢትዮጵያን መንግስቷን አጽናልኝ ነው ያለውና በእውነት ኢትዮጵያ ጸለይ ጻድቅ አታገኙም የተሳቱ ቅዱሳንን ታሪክ ስናይም ወደም ብናይ ያለ እና አቡናረጋ አቡናረጋ የመጀመሪያ ኢትዮጵያን መጥቶታቸው ናቸው እና ኢትዮጵያ ለእልን ነው አለ የሃይማኖት ከፈ የሃይማኖት ርትዕት ሃይማኖት ያላት መሆኗን አዩ ሀገሪቷ በሃይማኖት የበራች ለዓለምም ምታበራ መሆኗን አዩ ከዛ በኋላ ይዝችን ሀገር ለእልናና ክብር ለዓለም የጀመ መስከረ አለብ ይብሎ ተመልሰው ወደ ሀገራቸው ነይዱት ከዛ በኋላ ምን አደረጉ አሪ ሰባት ወንድሞቻቸውን የነገስታት ልጆች ይሁን ወንድሞቻቸውን ተሳተፉ ቅዱሳንን ስምንቱን ሰብስበው ወደ ኢትዮጵያ ነው ይዟቸው የመጡት ኢትዮጵያ በሃይማኖት ያላት ክብር እዚህ ድረስ ነው ያያችሁ ስለዚህ በኋላ ላይ አቡነ ገሪማን እነሱ እዚህ መተው ብዙ በቤተቃጢም ብዙ ከቆዩ በኋላ ነው አቡነ ገሪማ ሰባት አመት በሮም ነክሰው ኖሯል ከዛ በኋላ ንጉስ ወንድማቸውን ደሞ ወደ ኢትዮጵያ ናባክ ቶ ያለም ክብር ያለም ንግስና አይጠቅምም ና ለነፍስ ደር ለነፍስ ማዳሪያ ምትሆን ሀገር ደሞ እዚህ ያለሽ ብለው ጋውነ ገሪማን ጠርተው ሰባት አመት በሮም ከነገሱበት ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷቸው በኋላ ላይ ስምንቱ ቅዱሳን ናቸው ስለዚህ እነዚህ ተሳተፉ ቅዱሳን በሀገራችን በአጣቸው ነው ያደረጓትና ግዴላችሁን በውጪው ዓለም ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር ለዚች ቅድስ ታገር እንዲያበቃችሁ ጸልዩ እንዶ ለመክራችሁ ሳይል አስተውሳችሁ ምፈልገው ነገር አሁን ያለችበት መከራ እርሱት ይሄ ዘረኝነቱ ሴራው ግድያው ይብሄር ፖለቲካው ምንን ምንን ተውት ነገ የዚች ሀገር ትንሳኤ ይመጣል ያኒ እናንተ ያላችሁበት ሀገር ደግሞ ወደ መከራ ይጋባል ይሄ ምንም አትጣራጣሩ ያኒ ኢትዮጵያን ትፈልጓት አላችሁ እንደውም ላታገኙት እንትችላላችሁ ለዛሽ ቅድስት ሀገር ሳታበቃይ በሞታት ተሰደኝ ያላችሁ እግዚአብሔር እንጧት ሞታ ተማጽኦ ዲኡነት ይነም ማለትቹ ይቺ ሀገር ነገ ለኢትዮጵያ ትንሳኤዋ መጥቶ ለዓለም ትተርፋለች ያኒ ይግል ለእግዚአብሔር መንግስት ያልተገባ ሰው አይረግጣት እኔ አይደለም ይሄንንም ያልኩት መጻሕፍትና አባቶች ናቸውና አይረግጣትም ለእግዚአብሔር መንግስት ያልተገባው ሰው ኢትዮጵያን ወደፊት አይረግጥም እንዲሁ በከንቱ ታብዬም በስሜትም አይደለም ይሄንንም ነው ማቀውነት ስላለኝ ማቀው አውነት አለኝ እንግዲህ አባቶችንም ማገኛለሁ መጻሕፍትንም ማነባለሁ ገርላት ማነባለሁ አለኝ ቤቴ ከ2 ከ200 በላይ ገርላት አሉ ነዛ ውስጥ በሙሉ ማቃት ስለ ኢትዮጵያ ማቃት ጥቂት ነገር ብትኖር ነገ በኢትዮጵያ ተንሳኤ ወቅት ኢትዮጵያ ለዓለም ታበራለች በሃይማኖቷ ማለት ልክ እኮ ባለፈው አሁን የኮት ዲቫሩ ፕሬዝዳንት አጠገቡ ባሉት በቤተ ከነ ቤተሰቡ ከነ በዙሪያው ካሉት መኳንንቶች ጭምር መጥቶ ተጠምቆ ነው ሄዶ ያያችሁ ይሄንን ዓለም አላወቀው በርግጥ አክሱም መጥቶ ተጠምቆ ሄዷል ባለፈው ለነፍሱ የሚያስብ በሙሉ በመላው ዓለም ያለ ለነፍሱ የሚያስብ በሙሉ ነገ ኢትዮጵያን ይፈልጋታል ኢትዮጵያ ተንሳኤ ማለት እኮ ይሄ ነው የነፍስ መትረፊያ ተሆናለች የኢኮት ዲቫር ፕሬዝዳንት ፕሮቴስታንቱ የቻቻራ ቸርች ወይ ማዳራሽ በየቦታው ሞልቶለታል ለምን እዛ አልተጠመቀ ምን አይቶ ምን አግኝቶ መጣ አክሱም መጥቶ ተጠምቆ ይሄዶ በእኛው በካህናት በእኛው ጳጳሳት ተጠምቆ ነው ይሄዶ ምን አይቶ ምን አይቶባት ኢትዮጵያ ላይ እና ለመላው ዓለም ስለ ነፍሱ መዳን የሚያስብ በሙሉ ነገ ኢትዮጵያን ይፈልጋል ይሄ እኛ የዚህ ኢኮስ ዲቫሮ ፕሬዝዳንት በየጠቀስኩላችሁ እንደ ምሳሌ እንደው እና አፕሮቫውን አይተናል ካሁኑ ማለታችን እና እንደላችሁ ምን አቡና አረጋዊ ለእልነዋን ሄዶ ለመላው ዓለም የሰበኩላት ይቻ ሀገር ነገ ተንሳኤላት እና ገብረ ክርስቶስ ኢትዮጵያን ባርከ ቀድስልኝ ብለው ጌታችንን የለመኑላት ይቻ ሀገር ነገ ተንሳኤላት ያንን ለማየት ያበቃን ዘንድ በእውነት ንሳ ገብተ ልቦናችን ንጹህ አድርገን ቅድመት መቀመለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታ መንገድ አዘጋጁ አይደለ ተራራው ዝቅ ይበል ጎባጣው ይቅና እንዳለ ለኢትዮጵያ ተንሰ የተገባ ያደርገን ዘንድ በእውነት በንሳ ይ ተራራ የሆነ ኃጢያታችንን አጥፍተን ልቦናችንን አስተካክለን 
ወደ ቅዱስ ሰገ ወደ ክብር ወደ ክብር ደሙ በክተን ሰገውንና ቅዱስ ሰገውን ክብር ደሙ ተቀበለን ወነት ኢትዮጵያንትን ሳያሳይኛል ንማጸን በውጩ ዓለም ላይ ያላችሁ ነገ ኢትዮጵያትን ሳይስ ይመጣ እናንተ ያላችሁባችሁ ሀገራት በመሉ ወደ መከራ የሚገቡ ናችሁ ይሄ ምንም ጥያቄ የለም አሁንም ያያችሁት ነው አይደል ብዙ በብዙ መልኩ ትጨነቃላችሁ እዛ እኮ ተናገሩንም አላችሁ በስልክም በመንምና እነ ገብረ ክርስቶስ እና ወደ አረጋ ያምላክ ነገይችን ሀገር እነዋን ያሳየን ዘንድ በእውነት ንማጸን ልቦናችን እንደሞ ለዛ ምን አዘጋጅሽ ያው ለማስተዋወስ ያን ነው እንግዲህ ለመምከር አይደለም እና እነ ቅዱስ ሐዋርያው ፊሊጶስን ነገብረ ክርስቶስ እና ወደ አረጋ ያንስና ኢትዮጵያንም ተንሳይ በዛው ለናይ ያስፈልጋል በዚሁ ወደ መግቢያ ወደ የሚሆነው ታሪክ ልግባና ሐዋርያው ቅዱስ ፊሊጶስን እንግዲህ ታሪኩን ባሰን ከሳሩ ላይ በደንብ ካልተቀሰው ተሰነ መግቢያን አስጣጩ ሐዋርያው እንግዲህ ፊሊጶስ ተብሎ ከሚጠሩት ሁለት ታዋሪያት ናቸውና የስም መምታታት እና የታሪክ መፋለስ እንዳይኖር ሁለቱን በፊሊጶስ ስብ የሚጠሩ ሐዋርያትም በደንብ ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ይሄኛው ረዱ ሐዋርያው ፊሊጶስ ቁጥሩ ከ12 ታዋሪያት ውስጥ አይደለም ከ72 አርድእት ውስጥ ነው ቁጥሩ ከ12 ታዋሪያት ውስጥ የሆነው ሐዋርያው ፊሊጶስ ከዚህኛው የተለየ ነው አንደኛው ቁጥሩ ከ72 አርድእት ውስጥ ነው አንደኛው ከ12 ታዋሪያት ውስጥ ነው ይሄኛው ረዱ ሐዋርያው ፊሊጶስ ግን ከ ከ72 አርድእት ውስጥ ነው ይሄኛ ባኮስን አጥምቆ ያላከልም ማለት ነው ከ72 አርድእት ውስጥ ነው ይሄኛው ቁጥሩ ከ12 ታዋሪያት ውስጥ የሆነው በማቴዎስ 10 3 ላይ እንደተጠቀሰው ከ12 ታዋሪያት ውስጥ በአምስተኛ ደረጃ እየተጠቀሰ ነው ከገሊላ እየተገኘ የቤተሳይዳ ሰው ይሁን የግሪክ ሰዎችን ወደ ጌታችን ያቀርባቸው እርሱ ነው ይሄን በዮሐንስ 12 ከቁጥር 20 ጀምሮ እየተጠቀሰ ነው የኛ ሐዋርያ ፊሊጶስ የሚጀመረው ሐዋርያው ከ12 ታዋሪያት ውስጥ የሆኖ ማለት ነው ናትናኤልን ወደ ጌታችን ያቀርበው እሱ ነው ጌታችንም ጌታችን አብና ሳየና ይበቃናል ብሎ የጠየቀውም ይሄው ሐዋርያው ቅዱስ ፊሊጶስ ነው ይህም ጥያቄው ለኛ ለሁላችን መሰረታዊውን የክርስቲና ዕውቀት እንድናገኝ ይረርቶናል ምክንያቱም ጌታችን እኔ ነኝ አይ አብና አይቷል እኔ በአብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ እመኑ በማለት የሰጠው ማለት ሲይ ሚስጥራ ስላሴንም ድሁ ለሰማጠራው ርግብርስ ካና ይዋውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከአብ ጋር ሁሉ ሆኖ እንደሚኖር በደንብ ያስተማረበት ምርት ስለሆነ ይሄ ያዋሪያው ፊሊጶስ ጥያቄ በእውነት ለሁላችንም ትልቅ ትምርት ነው ያመጣልን ሐዋርያው ይሄኛው ሐዋርያው ፊሊጶስ ብዙዎችን ታዖት ማምለካቸውን ተተው በክርስቶስ እንዲያምኑ በማድረጉ ብዙ ታዖት አምላኪዎች ቁልቁል ሰቅለው በሰማዕተነት ገለውታል ራፍቱ ብዳር 18 ቀን ነው ይሄ ሐዋርያው ነው ዛሬ ራፍቱን በአለም እናከብርለት ይሄ ረዱ ሐዋርያ ቅዱስ ፊሊጶስ ቁጥሩ ከ72 አርድስ ውስጥ ይሆነው እና ለኛም ፊሊጶስ ለኛም ባኮስን አጥብቆ ይላከልን ይሄኛው ከ72 አርድስ ውስጥ ይሆነው ነው እና ረድ ረዱ ፊሊጶስ ይባላል ከዋን ከዛኛው ለመለየት ከሰማዕቱ ከቅዱስ ስጢፋኖስ ጋራ ከተሾሙት ከሰባቱ ዲያቆናት መካከል አንዱ ነው ይሁን በሐዋርያት 6 ከቁጥር 5 ጀምሮ ተጠቅሷል ጌታችን በቄሳርያ ባለፈ ጊዜ በውስጥዋ ሲያስተምር ሰምቶ ነው ጌታችንን አምኖ ይተከተለው በቄሳርያ ሲያስተምር ጌታችንን ሰምቶ ተከትሎታል ጌታችንም ወንጌልን ይሰብኩ ዘንድ ሁለት ሁለት አድርጎ ካላካቸው ሐዋርያት ውስጥ አንዱ ይሄ ረዱ ሐዋርያ ቅዱስ ፊሊጶስ ነው እና በበዓል 50 ወቅትም የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ከተቀበለና ከጌታችን እርግጥ በኋላ ወደ ሳማሪያ ወርዶ ብዙዎችን አስተምሮ አጥምቋቸዋል እንግዲህ በሰራዩ የሚታወቀውን ስምውን መሰሪን አስተምሮ አጥምቆታል ድም ወንጌሉ ላይ ሰምታችሁ ከሆነ ስምውን መሰሪን አስተምሮ አጥምቁ ክርስቲያን አድርጎታል እርሱ ግን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ በገንዘብ ሊገዛ ስላሰበ ስምውን በመጀመሪያ ጌታችን ከመሙና ከሞቱ በፊት ለሰባ ሁለቱ አርድእት ድዊ የመፈወስ ሙት የማስነሳት ስልጣንን ስለሰጣቸው ፊሊጶስም ይሄንን በማድረግ እንዱ ተልቆውን ተወጣ ወንጌላዊ ነው በዚህ ምክንያት ወንጌላዊ ፊሊጶስም ተብሎ ተጠርቷል ከስጢፋኖስ ሞት በኋላ እንግዲህ ወደ ሳማሪያ ወርዶ ከብዙ ተአምራት ጋር አስተምሯል ይሄም ቀደብ እየነርኳችሁ ነው በኋላም በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የእግዚአብሔር መልአክ ልቆት ወደ ጋዛ በመውረድ ኢትዮጵያን ጃንተራባ አጥምቆታል ጃንተራባውን ማጥምቆት ከዋው ከወጡ በኋላ ፊሊጶስን መንፈስ ቅዱስ ነጥቆ ስለወሰደው ጃንተራባው ዳግመኛ አላየው ይላል ቅድብን በነባብ እንደሰማችሁትና 
እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሐዋርያው በቂሳሪያ ትንቢት የሚናገሩ አራት ሴቶች ልጆችን አስከትሎ እዝዱድ ከመትባል ሀገር ገብቶ የክርስቶስ ወንጌል በመስበክ ብዙዎችን አሳምኖ አስተምሮ አጥምቋል ይሁን በሐዋርያ ስራ ከመራፍ 21 ጀምሮ ታሪኩ በደም በዝርዝር ተጠቅሶ ይገኛል ስለዚህ በ ሴቶች ልጆችን ይላል እንግዲህ አራት ሴቶች ልጆችን አስከትሎ ይላል በቂሳሪያ ትንቢት ይናገሩ የነበሩ እነሱን አስከትሎ ጭምር ወንጌልን ይሰብክ ነበር ነው የሚለው ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መንገድ ይሄረድ ሐዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ በእውነት ባለውለታችን ነው በዚህ ደረጃ አልነበረም ለና ከብሮ የሚገባን በሀገራችን ምናልባት በሌላው ክፍላተ ሀገር በእኛ እንግዲህ ቤተኛው ክፍል ሀገር ላይ ወይም በገዳማት በብዛት በሚገኙባቸው አካባቢዎች በስሙ ገዳም ይኖር ባይኖር ባላቀም በቅርብ ግን በዚሁ ደብረ መጥማቅ ቅዱስ ፊልጶስ ካቴድራል የሚል በዚህ ኮልፊያ ጣና ተራ አካባቢ በቅርቡ ቤተክርስቲያኑ ታንጾ ካቴድራል ተብሎ ተሰይሟል ደብረ መጥማቅ ቅዱስ ፊልጶስ ካቴድራል ተብሏል በቅርቡ ነው ይሄ እንግዲህ ተመረቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው እና አቡነ ብዙ ቅዱስ እና አቡነ ተክላይ ማኖት ቦታውን ባርካውት ከበፊት ጀምሮ ይዞታው ተጠብቆ የኖረ ቢሆንም እንግዲህ በብዙ ትግል በ2000 ዓመተ ብራት ካቴድራሉ 34 ዓመቱን አስቆጥሯል ጥቅምት 14 ቀን ነው የተመረቀው በ2000 ዓመተ ምረት እና ብዙ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ እና አቡነ ማቴዎስ ከመጀመሪያ ጀምሮ ቦታውን በእንዲገደም ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ታላቅ ካቴድራል ነው በስሙ እንግዲህ አንድ ተጠቀሰው የተሰራው ይሄው በአዲስ አበባ ኮልፊያ ጣና ተራ የሚገኘው ደብረ ማርቆስ ቅዱስ ፊሊጶስ ካቴድራል በአሉ ዛሬ በቦታው ላይ በድምቀት ይከበራል ምን ይችላል ዘው አካባቢ ያለን እንግዲህ ቦታው ላይ ሄደን ክብረ ባዓሉን ለመጣ ደም ለማክበር እንጨላለን ወደ ተሳትቱ ቅዱሳን ከመሄዴ በፊት ምናልባት ወይ መጨረሻ ላይ በመለስበት ይሻላል ወደ ንባባቱ ልግባና እንደተለመደው ከታአምረ ማርያም ነው የሚጀምረው በታአምረ ማርያም ላይም እንዲሁ ስለ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ የተጠቀሳለ ስለዚህ እሱና ነብላችኋለሁ ታአምረ ኢየሱስን ስና ያው ያሐርያትን የሚመለከት ያሐርያት ባል ሲሆን ያሐርያትን የሚመለከት ንባብ ከታአምረ ኢየሱስ አነብላችኋለሁ ሰንከሳሩም ዛሬ በዛ ያለ ነው ስለዚህ ሰንከሳሩንም ከካየን በኋላ ወደ ገርላት ሚድና ገርለ ገብረ ክርስቶስን ነው ምናየው ከዛ በኋላ ስለ አቡነ አረጋዊ በዝርዝር ምን እንደጋገር ነው የሚሆነው ታምሪያ ለግዝት ነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲት አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስሌን አለዓለም ዓለም አሚን ለመናዋ ክብራ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብና አምላክን ይወልደሽ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ ዘናሽ ክብርት መበታችን ያደረገችው ተአመር ይሄ ነው አምላክን ይወልደሽ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የዘናሽ ክብርት መበታችን የቁስጥንጥንያ ንውስ በሚሆን በቴዎዲዮስ ልጅ በከበረ ገብረ ክርስቶስ ላይ ያደረገችው የታምራቷን ምስጢር ስሙ ሚስቱን ተቶ መንግስቱን ንቆ ካናት ካባቱ ቤት ከወጣ ወዲህ ወደራቀ ያንድ አመት መንገድ ያህል ከሄደ ከሄደ ዘንድ አርማንያ ከመትባል ሀገር ደረሰ አምላክን በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ አምላክን በወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ በጸናች በክብርት መቤታችን ስም የተሰራች አንዲት ቤተክርስቲያን በዚያ ሀገር ነበረች መጽዋትን የሚሹ የተቸገሩ ጦማዳሮች ድሆች ሁሉ በቤተክርስቲያን እንደ ደጅ ያድሩ ዘንድ ለማድ ነበርat የከበረ ይህ ገብረ ክርስቶስም ማደሪያውን ከጦማዳሮችና ከድሆች ጋራ በቤተክርስቲያን ደጅ አድርጎ የክርስቲያን ረፍት በመጥተውን በሰንበት ብቻ እንጂ በማልትም በለሊትም እህል ሳይቀም ሲየጾመ ወራ ለሊቱንም ሁሉ በማደሪያው ሲጸልይ እስኪ ነጋ ድረስ ቆሞ ሳይቋረጥ ይተጋ ነበር በነጋም ጊዜ ለነገ ሀገልግሎቱም ደውል በተመታ ጊዜ ከህዝቡ ጋራ ወደ ቤተክርስቲያን ገብቶ ያገለግል ነበር ከቤተክርስቲያንም በወጣ ጊዜ ወደ ማዳሪያው ገብቶ ሲጸልይ ለሊትና የማዓልት ሰዓት ሳይቋረጥ ይውል ነበር ስለ እግዚአብሔር ብሎ የሚሰራውንና ስራውንና ትጋቱን ሰው ሳይው ቀለት በእንዲህ ያለ ግብር 15 አመት ኖረ ከ15 አመትም በኋላ 
አምላክን ይወለደሽ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ይጸናሽ ክብርት ምቤታችን የቤተ ክርስቲያን ጫር ጠባቂ ለሚሆን ለአንድ ቄስ ተገልጻ ነገ በነግህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ደጅ ወደ ድሆች ማደሪያ ሄደ ማደሪያው የብቻው የሚሆን አንድ ባህታዊ ወደ አለበት ግባለቹ ምልክቱን የቤቱን ምልክት ሁሉ ነግራ የእግዚአብሔርን ማደሪያ ገብረ ክርስቶስን ካንተ ጋራ ይዘ ወደዚህ አምጣው ቤተ ክርስቲያን አግባው አላችሁ ከዚህ በኋላ ዳግመኛ ማደሪያው ከዚህ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሁን እንጂ ከድሆች ጋራ ያደር ዘንድ አትቶ ስሙንም በእስ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው ብለህ ጥራው አላችሁ ያም ቄስ በነጋ ጊዜ መቤታችን እንደነገረችው በቤቱ ምልክት ሄዶ ወደ ርሱ ወደ አለበት ገባና ቆሞ ሲጸልይ ያገኘው መቤታችን ወደ ቤቱ አጣርታ አለች እኮን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘህ አስገባው ማዛሪያውንም በዚያ አድርግ ብላኛለችና ብሎ መቤታችን የነገረችው መልእክት ለቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ነገረው ከዚህም በኋላ ያቄስ በእስ እግዚአብሔርን በብራንናቱ አምላክን በወለደች በመላእክትና በሰው አንደበት በተመሰገነች ንጽህት በመትወል በመቤታችን በማርያም አማጽኛለሁ ብሎ መለሰለት ዳግመኛም አንተ ማን እንደሆን ከተነግራይ ዘንድ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አማጽንሃለሁ አለው ሀገርህ ወዴት ነው አባተስ ማን ነው አመጣጥህስ እንደ ምንድነው ስራህስ ምንድነው ብሎ ጠየቀው በእስ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብረ ክርስቶስም ይህንን ሰምቶ አለቀሰና ቄሱን አባቴ ወይ ከእኔ ምን አለ ለምን ትደክማለህ አዘንህስ ምንድነው እኔን ሀጥውን ተማረመረኝና ለመስማት በሚያስጨንቅ በዚህ በጽኑ መhalla ታምለኝ ዘንድ እኔን ታምለኝ ዘንድ ለምን ታስጨንቀኛለህ አለው እኔም ትነግረኝ ዘንድ አንተ ባማልከኝ በዚህ መhalla ማጽኛለሁ ታውቀኝ ዘንድ ማንነህ ንገረኝ አለው ቄሱም የእግዚአብሔር ማዳሪያ ገብረ ክርስቶስን እኔ ሳላው ከህም ነበረ ነገር ግን እመቤት የማርያም በለሊት ተገልጻ ወደዚህ አመጣህ ዘንድ አዘዘችኝ እንጂ ብሎ መለሰለት የእግዚአብሔር ማዳሪያ ገብሮ ክርስቶስን ከማዳሪያው ውስጥ አውጥተ ወደ ቤተክርስቲያን አስቀባው ማዳሪያው ከውስጥ ይሁን አለችኝ አለው ስለዚህ ነገር እኔ ወደ አንተ መጥቼ ከዚህ አገባው ሄንንም ነገርኩ አለው የእግዚአብሔር ማዳሪያ ገብሮ ክርስቶስም ያ ማለውን መhalla ፈርቷልና ከህፃንነቱ ጀምሮ እስከዚህ ጭቃን ድረስ የተደረገውን ሁሉ ለቄሱ ነገረው ያም ቄስ የእግዚአብሔር ማዳሪያ የገብረ ክርስቶስን ነገር ሰምቶ ፈጽሞ አለቀሰ ተንከባለ ለምሰገደለትም ከርሱም ቡራኪን ተቀበለ ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር ማዳሪያ ገብረ ክርስቶስ በአርማንያ ሀገር በተሰራች በዚያች ቤተክርስቲያን ጥቂት ቀን ኖረ የእግዚአብሔር ማዳሪያ ገብረ ክርስቶስ እርሱም በአገር ያሉ ሰዎች ዝናውን እንደሰሙ ባወቀ ጊዜ እኔ በዚች ሀገር ብኖር በእኔ ፍጹም ውዳሴ ከንቱን ያመጡብኛል ወይንም ባይሆን ወደ አባቴ ወሬው ይደርስና መጥቶን ይን ይዘኛል ብሎ አሰበ እስከ መንፈቀ ለሊት ድረስ ተነስተው ጸልዮ የመቤታችንን ሥዕል እጅ ነሳና መቤት ሆይ ካንቺ የተሰወረ ስራዬን ለሰው በዚች ሀገር ገልጸሽብኛልና እኔ የመፈራውን ነገር አንቺ ታውቂያለሽ አላት አሁንም ወደማይወቅኝ ሄድ ዘንድ ይሻለኛል አንቺ ወደሚሻለው መንገድ ምሪኝ ይሄን አለ ይሄንንም ተናግሮ በለሊት ወጥቶ ሄደ በዚያች ሀገር ካሉ ሰዎችም የሱን ወጥቶ መሄድ ያወቀ አልነበረም ያየውም ማንንም የለም በእግዚአብሔርም ቸርነት እግዚአብሔርን ስለመውደድ ከአባቱ ደጅ 15 አመት ከአባቱ ባሮች ሽሙጥርና ስድብን ታግሶ ኖረ ከርሳቸው ፊቱን በጥፍ የሚመታው አለ ራሱንም የሚመታው አለ ራሱንም ጠጉርም የሚነጨው አለ ጽህሙንም የሚመልጠው አለ በማደሪያው ላይ ወጥተው ሽንታቸውን በላዩ የሚሸኑበትም አሉ የሳህን ጣቢም በላዩ የሚያፈስበት አለ ከእርሳቸው ወገን ምራቁን ጥቅ የሚልበትም አለ ከሳቸው በሰውነቱ ላይ ውሾች ይናከሱበት ዘንድ ከንጉሱ ማዕድ ውስጥ ይወደቀውን የሥጋ ትራፊና አጥንት ይዞ በበላዩ ላይ የሚጥልበት አለ ይህም የእግዚአብሔር ማዳሪያ ገብረ ክርስቶስ ግን ይህንን ሁሉ ጸዋት ወመከራ ታግሶ በአባቱ ደጅ 15 አመት ኖረ በአባቱ ደጅ ከተፈተነና መከራን ከተቀበለ ጀምሮ ፍጹም 30 ዘመን በሆነ ጊዜ የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ ከጸናሽ ከክብርት መቤታችን ጋራ ወረደለት ሐዋርያት ነቢያት መለ ሰማዕታትም ከርሱ ጋር ነበሩ የመነኮሳትና የደናግል ማህበርም ሁሉ የትጓህ መላእክትም ማህበር ማህበር ሰራይ ተመላእክትም ሁሉ ሊቃነ መላእክትም ነበሩ ነፍሱንም ወደ መንግስተ ሰማያት በፍጹም ክብርና ምስጋና አሳረጓት ይህም ሁሉ የተደረገው አምላክን በወለደሽ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ በጸናሽ በክብርት መቤታችን አማላጅነት ነው ለመናው ክብራ የልጇም ይወዳጇም ቸርነት በእኛ ለዘላለም ጸንቶብን ይኑር አሜን ታምረ ኢየሱስ ታምር ዘገብረ እግዚአብሔር ነው አምላክን ወመዳኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሎ ምረቱ ይሃሎ ምስለና ለዓለም ዓለም አሜን 
ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልንና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ተአመሪ ነው አውሬያትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዮናሊስ ስለ ስሙን ጴጥሮስ የተናገረው በሰሙ ጊዜ በእሱ ላይ ከፍተኛ ቀናት አደረባቸው እርስ በራሳቸው ከስሙን በኋላ ማን ይሹም ይሁን ተባባሉ በዚህም ጊዜ ጌታ ኢየሱስ የልባቸውን ሐሳብ አውቆ ከእናንተ መካከለ አለቃ ለመሆን የሚፈልግ እሱ ተወራጅ ይሁን የበላይነትንም የሚፈልግ ከሱ በታች ይሁን አላቸው ወቁ ከኔ ጋር ላይ አለ ሁሉ እኩል ጓደኛቸው ነው እንግዲህ አተ ተከዙ አስቀድሜ ክብራቸው እንደነገርኳችሁ በ12 ወንበር ተቀምጣችሁ በእለተ ትንሳኤ በ12 ነገደ እስራኤል ላይ ትፈርዳላችሁ ለቀመዛሙርቱም ጌታ ሆይ በእኛ ትምርት ወደ አንተ ሃይማኖት በተመለሱስ ላይ ማን ይፈርዳል አሉት ጌታ ኢየሱስም በእምናንስ ላይ ሌላ ማንንም አይፈርድባቸው ምን ይፈርድባቸው አለ እንጂ እነሱ በእኔ ላይ አመነው ስጋየን በልተዋል ደምን ተጠጣዋል እና ንጽይት የምትሆን ሃይማኖቴ ጸንቶ ስጋየን ስጋየን ይበላ ደምን ይጠጣ አኔ በእሱ እሱም በእኔ ዘንድ አለ በኋለኛውም ቀን እኔ አስነስተች የዘላለም ህይወትን አወርሷለሁ ህይወትንም ሰጠዋለሁ ደፈርድ ማይቀርብም የማታልፍ የዘላለም ለዘላለሙ የማታልቅ ህይወትንም አወርሷለሁ እንጂ ስጋየን ደምን የሚያቃልሉ ቢኖሩ ግን ይፈረድባቸዋል ወቁ አብ በማንም ላይ አይፈርድም ፍርዱን ሁሉ ለልጁ ሰጠው እንጂ ወልንም ለወደደው ህጉን ለተጠበቀው ይቀር ይልለታል ቢወድም ይፈርድበታል ወቁ ሁሉም የእግዚአብሔርን ልጅ ቃል የሚሰሙበት ጊዜ ተመጣጣለችና መልካም ስራ ይሰራ ይድናል ለዘላለም ተርላ ደስታን ይወርሳል ክፉ ይሰራ ግን የዘላለም ኩነኔ ይፈርድበታል በኔ የሚያምኑ ግን ኑሯቸው ለዘላለም በመንግስተ ሰማያት ይሆናል አላላቸው ደቀመዛሙርቱም ይህን በሰሙ ጊዜ ጌታችንን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የፍርድ ቀን መቼ ይሆናል አሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የፍርዱ አነስ ቀን ከሰማያዊ አባቴ በቀር ማንንም የሚያውቃት አይኖርም አላቸው ከዚህም በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀመዛሙርቱ እንዲህ አላቸው ኦቁ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ሰፊውን ጎዳና ተታችው ጠባቡ መንገድ ፈልጉ ኦቁ የተጠሩ ብዙዎች ሲሆኑ የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸውና አላቸው ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይተረግልን አሜን ንጻፈ ስንክሳር አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ጥቅምት 14 ቀን በዚህ ችለት ከሰባ ሁለቱ አርድእት ውስጥ የሆነ አንዱ ቅዱስ ሐዋርያ ፊሊጶስ አረፈ ጌታችንን በቂሳሪያ ሀገር ውስጥ ባለፈ ጊዜ በውስጡ አስተማረ ትምርቱንም ሰምቶ ክብር ይግባውና ጌታችንን አምኖ ተከተለው ከሰባ ሁለቱ አርድእትም ጋራ ተቆጠረ ጌታችንም ወንጌልን ይሰብኩ ዘንድ ሁለት ሁለት አድርጎ በላካቸው ጊዜ ከርሳቸው አንዱ ይህ ደቀማዝሙር ቅዱስ ፊሊጶስ ነው ከመዳኔታችንም እርገት በኋላ አዋርያት ከሾማቸው ከሰባቱ ዲያቆናት ውስጥ የተመረጠ ነው እርሱ ወደ ሰማሪያ ወርዶ ብዙዎችን አስተማረ በብዙዎችንም አሳምኖ የክርስቲና ጥምቀትን አጠመቀቸው ከዚህም በኋላ የጎዳናውን ስራይ የተጎዳውን ስራይኛ ሲሞንንም አጥምቆት ነበር እርሱ የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ በገንዘብ ሊገዛስበዋልና ከዚህም በኋላ ወደ ጋዛ በሚወስደው መንገድ ይሄድ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ፊሊጶስን አዘዘው በሄደም ጊዜ ለኢትዮጵያ ንግስት ለህንደኬ በጅሮ እንደዋ የሆነ ጃንደራባውን አገኘውና እርሱም እንደ በግል ይታረድ መጣ የሚለውን የነብይ ኢሳይያስን መጽሐፍ ያነብ ነበር ፊሊጶስም ጃንደራባውን የምታነበውን ታስተውለዋል ለነ አለው ጃንደራባውም ያስተመረ ዘንድ ሳይኖር እንዴት አውቃለሁ አለ ፊሊጶስም ስለ ጌታችን ስለ መከራው ስለ ዓለም ሁሉ ድህነትም ስለሆነው ሞቱ እንደተነገረ ተረጎመለት ጃንደራባውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አመና ያን ጊዜም በፊሊጶስ እጅ ከወንዙሃ ውስጥ ተጠመቀ ከውሃውም በወጡ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ነጥቆ ወሰደው ጃንደራባውም መንፈስ ቅዱስ ፊሊጶስን ነጥቆ ወሰደው ጃንደራባውም ሁለተኛ ላይ ይሁን ፊሊጶስም ወደ አዛጦን ከተማ ደረሰ ያስተማረም እስከ ቂሳሪያ ሄደ በከተሞችም ሁሉ በመዞር ወንጌልን ይሰብክ ከይሁድና ከሳምራውያንም ብዙዎችን ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ማመን መልሶ የክርስቲና ጥምቀትን አጠመቃቸው ለሐዋርያው ፊሊጶስም ከርሱ ጋራ ወንጌልን የሚሰብኩ አራት ሴቶች ልጆች ነበሩት አገልግሎቱንም ፈጽሞ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱስ ሐዋርያ በቅዱስ ፊሊጶስ ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋራ ትኖር ለዘላለም አሜን በዚህች መላት ደግሞ ከሮሜ ሀገር ይሆነ የከበረ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ አረፈ የዚህም ቅዱስ አባቱ ስም አውፊም ያኖስ የናቱ ስም አግሊያስ ነው እነርሱም እግዚአብሔርን የሚፈሩ እጅግ ባለጸጎሽ ናቸው አብዝተውም ይመጸውታሉ 
ሁሉ ጊዜም ይጸልያ ያሉ እስከ 9 ሰዓትም ይጾማሉ ድሆችና ችግረኞችንም ሳይዙ አይበሉም ነበር ነገር ግን ልጆች የሏቸውም ነበር እግዚአብሔር እግዚአብሔርንም ፈቃድ የሚያደርግ የተባረከ ልጅ ሰጣቸው ዘንድ እግዚአብሔርን እንዘውትር በጸሎት ይለምኑት ነበር ጌታችንም ለመናቸውን ተቀብሎ ይሄንን መልኩ ያማረ ይከበረ ይተባረከ ልጅ ቅዱስ ሙሴን ሰጣቸው በወለዱትም ጊዜ በእርሱ ደስ ብሏቸው ለድሆችና ለምስኪኖች ታላቅ መሳ አደረጉ ስሙንም ሙሴ ብለው ሰየሙት ትርጓሚው የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው ስለ እርሱ ለእግዚአብሔር ለመናቸውን ሰምቷልና ከዚህም በኋላ ሙሴን በመልካም አስተዳደግ አሳደጉት መንፈሳዊና ስጋዊ ትምርትንም ጥበብን ሁሉ አስተማሩት አድጎን በጎለም መሰ ጊዜ አባቱ አውፊሚያኖስ ሚስቱ አግሊያስን እነሆ ልጃችን ሙሴ አደገ ሚስት ለናጋባው በጋብቻውም ደስ ሊለን ለእኛ ይገባናል አላላት የሙሴናት አግሊያስም የባሏ ንቃል ሰምታ በዚህ ነገር ደስ አላት ከሮሜ ሀገር ታላላቆች ሰዎች ወገንም መልኳ እጅግ ያማረ አንዲት ብላቴናን አጋቡት ታላቅ ሰርግንም በማዘጋጀት ሻለመው አጊጠው በቤተክርስቲያን ውስጥ በጋብቻ ስርዓት አክሊላትን አቀዳጇቸው ከዚህም በኋላ ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን ተቀብለው ወደሚሰረጉበት ቤት ገቡ ከዚያም በኋላ በማግስቱ አውፊሚያኖስ ሚዚዮን ጠርቶ እንዲሃለው ሙሽራውን ወደ ሙሽሪቷ ገብቶ የጋብቻውን ህግ እንዲፈጽም ነገረው ያ ጊዜውን በነገ ያን ጊዜውን በነገረው ጊዜ ወደ ሙሽራይቱ ገባ ድንቅ የሆነው በቷንና ደም ግባቷን ተመለከተ በልቡም አስቦ እንዲሃለ ይሁሉ በትና ደም ግባት አላፊ ጠፊ አይደለምን ይሄንንም ብሎ ወደ ሰማያዊት መንግስቱ የሚደርስበት መንገድ እንዲመራው እግዚአብሔር ለመነው ሙሽራይቱንም እንዲሃላት የተባረክ ሽህቴ ሆይ ሰላም ላንቺ ሆነልሽ አላት የእግዚአብሔርን ፍቅር አንድነት ካንቺ ጋራ ይኑር ከበሬ ግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ እስከምንገናኝ ደህና ሆኝ ያላት ይሄንንም በሚላት ጊዜ ልብሶቹን አውልቆ ሰጥቷት ከእርሷ ዘንድ ወጣ የተሞሸረበትንም ልብስ ለውጦ ከባህር ዳርቻ እስከሚደርስ መንገዱን ተጓዘ ልብሶቹንም ሁሉ ሸጦ ለድሆችና ለችግረኞች ምጽዋትን ሰጣ እርሱም ጨርቅ በመልበስ እንደ ደሃ ሆኖ ቁራሽ እንጀራን እየለመነ በየጥቂቱ እየተመገበ እስከ ሀገረ ሮሃ ድረስ ሄደ ከዚያም በደረሰ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ለሮሃ ንጉስ ለአቃሪዮስ በስብከት ወራት የተላከለተን ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሥዕልና የመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያምን ሥዕል አግኝቶ ከሥዕሎቹ ተሳልሞ በረከትን ተቀበለ ወደ ለኡል እግዚአብሔርን ፈጽሞ ያመሰገነ ጸለየ ወጥቶም ኑሮን ከዶችና ከሚስኪኖች ጋራ አደረገ ከዚህም በኋላ መጸለይ መጾም ጀመረ እስከምሽትም ድረስ ይጾማል በቀንና በለሊትም ጸሎትን አያቋረጥም ነበር መጽዋትንም ከዶች ተቀብሎ እርሱ መልሶ ለሌሎች ይመጸውት ነበር በዚያችን መለት በነጋ ጊዜ ወደ ሰርጉ አዳራሽ አባትና እናቱ ሲገቡ ሙሽራው ልጃቸው ሙሴ በጫጉላው ቤት እንደሌለ ሰሙ ደስታቸውም ወደ ሀዘን የሰርጉም የሰርጉም ዘፈን ወደ ለቅሶ ወደ ዋይታ ተለወጠ ከዚህም በኋላ አውፊሚያኖስ ባሮቹን ጠርቶ ብዙ ገንዘብን ሰጣቸው እንዲም አላቸው ልጄንስ ከመታገኙ ድረስ ሁለት ሁለት ይሆናቸው ወደ ሀገሩ ሁሉ ሂዱና ለድሆችና ለችግረኞች መጽዋትን ስጧቸው አላቸው እነርሱም በሀገሩ ሁሉ ተበታተኑ ከአባቱ አገልግሎቶችም ሁለቱ አገኙት ነገር ግን አላወቁትም መጽዋትንም ከድሆች ጋራ ሰጡ ተቅዱስ ሙሴም አውቋቸው እንዲህ ብሎ አመሰገነ ጌታ የፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰላንተ ፍቅር ከአባቴ ባሮች እጅ መጽዋትን እቀበል ዘንድ ለዚህ ታላቅ ክብር አድለኛልና አመሰግናለሁ ብሎ አመሰገነ ያ አባቱ አገልግሎቶችም ብዙ ወራት በሀገሮች ሲዞሩ ኖረው ወደ አውፍሚያኖስ ጌታቸው ተመለሱ የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ ሙሴም ከሰንበት ቀኖች በቀር እህለን የማይቀምስ እስኪሆን ድረስ ተጋርሎን በመጨመር በየሁለትና በየሶስት ቀኖች የሚጾም ሆነ ከዚህም በኋላ መቤታችን የከበረች ድንግል ማርያም ከዛች ቤተክርስቲያን ካህናት ውስጥ ለአንድ ደግ ጻድቅ ቄስ ተገልጻ እንዲሃለችው በጽዋት ወደ ቤተክርስቲያን ውጪ ወጣ ከመሰሱ አጠገብ ብቻውን ቆሞ የሚጸልይ ሰው ታገኛለህ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ወደ ቤተክርስቲያን ግባ በለው በውጭም አትቶ ጾሙ ጸሎቱ በእግዚአብሔር ፊት ማዛው ጣፋጭ እንደሆነ እጣን ተቀባይነትን አገኝቷልና አለችው ሲነጋ ሚያቄስ ወደ ቅዱስ ሙሴ ሄዶ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ወደ ቤተክርስቲያን ግባ አለው ሙሴም አባቴ ሆይ በ በከበራው ቦታ ላይ መቆም የማይገባኝ ኃጢያተኛ ነኝና ተው ባለው ቄሱ ወደ ቤተክርስቲያን አስገባ ዘንድ ከቅድስት ድንግል መቤታችን ማርያም ወደ አንተ ተልካለሁ ብሎ መለሰለት ወደ ቤተክርስቲያንም ያስገባው ዘንድ እንዳዘዘችው ነገረው ከዚህም በኋላ አስገባው ከዛም የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ወደ ሀገረ ጠርሴ ሲሄድ ዘንድ አስቦ እርሷም 
የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ ሀገር ናት እንዲህም ማለስ ከእለተ ሞቴ ድረስ በውስጥ አኖራለሁ ስጋው ምንም በሮሚ ሀገር የሚኖር ቢሆንም የትውልድ ሀገሩ ናትና በረከትን እቀበላለሁ ብሎ አሰበ በለሊትም ወጥቶ ወደ ባህር ዳርቻ ሄደ ወደ ጠርሴስም ይሄድ ዘንድ በመርከብ ተጫነ በባህር መካከለም ታላቅ ነፋስ ተነሳባቸውና ባህሩም ከነፋሱ ኃይል ተነሳ ታወከ ወዴትም እንደሚሄዱ አያውቁም ነበር ቀኑም ጨልሞባቸዋልና ስለ ነፍሳቸውም ድህነት ወደ እግዚአብሔር ለመኑ በዚያም ጊዜ ባህሩ ጸጥ ብሎ ታላቅ ደስታ ሆነ ብርሃንም ታየ ወደ ሮሜ ሀገር ወደብም እንደደረሱ አወቁ ቅዱስ ሙሴም ተነስቶ በመርከብ ውስጥ ያሉትን በሰላምታ ተሰናብቷቸው ጉዞውን ጀመረ በልቡም እንዲህ አለ ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ እንግዲህ እስከለ ተሞት ይدرس ራሴን ለማንም እንዳልገል ጽህያው ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያውቀኝ ለምንና በአባቴ ደጅ ኖርallowed ብሎ ይሄንን ብሎ በአባቱ ወደ አባቱ ቤት ተጓዘ በመንገድም ላይ ሳለ አባቱን አገኘውና ብዙ ሰውም ተከትሎት ነበር የእግዚአብሔር ሰው ሙሴም ቀረብ ብሎ አባቱ የተቀመጠበትን ፈረስ ሉጓሙን ያዘ እንዲህም አለው እግዚአብሔር ይባረከ ያከበረ አንተ ደግሰው ሆይ እግዚአብሔርም ኃጢያትን ይቀርበልህ የልብህንም ልመና ይስጥህን የም መጻተኛ ደሃን ደሆንኩ ወቅ ለመጻተኛነቴና ለችግረኛነቴ የምትራራ ሆነ ከመአደ ፍርፋሪ ለተመገበኝ ከወደድ ከመኖሪያይን በቤት አንጻር በደጃፍ አድርግልኝ ዋጋህንም የሚሰጥ እርሱ እግዚአብሔር ነውና አለው በዚያም ጊዜ ንጉስ አውፊሚያኖስ የልጁን የሙሴን ስደት አስተውሶ በተቃጠለ ልብ አለቀሰ መኖሪያውንም በቤቱ ደጅ እንዲሰሩለት አዘዘ ሁለተኛም ከአገልጋዮቹ አንዱን በሚያሻው ነገር ሁሉ እንዲያገለግለው አዘዘው የእግዚአብሔር ሰው ሙሴም ያንን የሚያገለግለውን ወንድም ይሆይ ከሰንበት በቀር መብልና መጠጥ እንዳታመጣልኝ ለምን አለው አለው ይሆም ከቁርባን በኋላ ግማሽ እንጀራና የጽዋ ውሃ ብቻ ነው አለው በጾምና በጸሎት እየተጋደለ በዚያ በአባቱ ደጅ 12 አመት ኖረ ሳውን የሚወድ ቸር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ዓለም ድካም ሊያሳርፈው ወዶ ተገለጸለት እንዲህም አለው የመረጥኩ አንተ ብጹእነ አንተ ፈቃድን ፈጽምሃልና በዚህ ዓለም ከደስታ ከደስታ ሀዘንን ከብልጽግና ድህነትን መርጣህልና እኔም የማይጠፋ ብልጽግናን ሰጣህለሁ ዳግመኛም ስምህን ለሚጣራ መታሰቢያን ለሚያደርግ የተራበውን ለሚያጠግብ የተጠማውን ለሚያጠጣ የተራቆተውን ለሚያለብስ ገርልህን ለሚጽፍ ለሚያጽፍ ስለ ስምህ በጎ ስራን ሁሉ ለሚሰራ ቃል ኪዳንን ሰጠው በሰማይት መንግስትም በጎ አጋውን ሰጠዋለሁ ተጠራጣሪ ካል ሆነ በዚህ ዓለምም መጠብቀዋለሁ ከበጎ ነገርም ምንም አላሳጣውም አሁንም ካራት ቀን በኋላ ወስደሃለሁ ምርጦች የነቢያ ታዋሪያት ጻድቃን ሰማዕታት ካሉበት አኖርሃለሁ አለው ይሄንንም ብሎ ከርሱ ዘንድ ወደ ሰማይ በተላክ ክብር አረገ ቅዱስ ሙሴም ከእግዚአብሔር ዘንድ ይህንን ጸጋ በተሰጠ ጊዜ እጅግ ደስ አለው ያን ያገለገለውንም ወንድም ይሆይ እንግዲህ ስለ እኔ ከመድከም ታርፋለህና ወረቀትና ቀለም አመጣልኝ አለው ያማ ገልጋይ ካነጋገሩ የተነሳ አድንቆ ወረቀቱንና ቀለሙን አመጣለት የከበረ እግዚአብሔር ሰው ሙሴም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ገርሉን ሁሉ ጻፈ በአራተኛውም ቀን ያችን የጻፋትን መጽሐፍ በእጁ ጨበጣት በእሁድ ቀንም በሰላም አረፈ መላእክት ነቢያት ታዋሪያት ጻድቃን ሰማዕታት ለሚያገለግሉት የዘላለም ተርላ ደስታ ለሚሰጥ ለነበረና ለሚኖር ፈጣሪያችን ምስጋና ይሁን ይያሉ ነፍሱን ተቀበሏት ህዝቡም ሁሉ በቅዳሴ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተሰብስበው ይያሉ ከመሰውያው በላይ የጌታቸው የጌታቸውን ህጎቹንና ስርዓቱን የሚያደርጉ ህጎች አገልግሎች ባሮች የተመሰገኑ ናቸው እነርሱ ወደ ዘላለም ተርላ ደስታ ይገባሉና የሚል ቃልን ሲጮሁ ሲጮህ ሰሙ ሊቀባጳሳቱና ኤጲስቆጶሳቱ ከሳውስቱም ሁሉ ዲያቆናቱም ህዝቡም ሁሉ ይህንን በሰሙ ጊዜ በላያቸው ታላቅ ፍርሃት ወደቀባቸው የቅዳሴውም ስርዓት ከተፈጸመ በኋላ ይህንን ምስጢር ይገልጽላቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጸለይ ማለዱ በዚያም ጊዜ የእግዚአብሔርን ሰው በአውፊሚያኖስ ቤት ፈልጉት እነሆ እርሱ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጥቷልና የሚል ቃልን ሰሙ ሊቀባጳሳቱም ይህን ነገር ሰምቶ አውፊሚያኖስን ጣራውና ይህ ታላቅ ጸጋ በቤት ውስጥ ሲኖር በህይወቱ ሳለ እንዲጎበኘው በረከቱንም እንዲቀበል ለምን አልነገር ከንም አለው አውፊሚያኖስም እንዲ ብሎ መለሰ ክብሩ ክብር አባቴ ወይ ቅድስና ይመስክር ይህንን የሚመስል በቤቴ ውስጥ እንዳለ አላወቁም አለው በዚያን ጊዜም ሊቀባጳሳቱ ከሁሉ ካህናትና ከህዝብ ሁሉ ጋራ ተነስቶ ወደ አውፊሚያኖስ ቤት ሄደ የከበረ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴንም ባረፈበት ቦታ ገኙት ክርታሱንም በእጁ ውስጥ ነው ሊቀባጳሳቱም ያንን ክርታ ሳንስቶ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ 
የአውፍሚያኖስ እጅ እናቱ አግል አግሊያስም እስከሚለው ስሙ እስቲ درس በህዝቡ ሁሉ ፊት አነበባት እናትና አባቱም ይህን በሰሙ ጊዜ ደነገጡ መራራ ለክሶንም አለቀሱ ቤተሰቦቻቸውም ሁሉ ከዚህ በኋላ ሊቀባጳሳቱ አጽናንቶ ጸጣ አደረጋቸው በዚያም ጊዜ ሊቀባጳሳቱ ያህር ልብስ አስመጥቶ በክብር ገነዘው ወደ ቤተክርስቲያንም ወሰደው ከሰጋው ስኪምቢኤስ ኪባረኩ በቤተ መቅደስም አኖርት ካህናትና ህዝቡም ሁሉ ከዚህ በኋላ ብዙ ህመምተኞች አይነ ሱውሮች አንካሶች መስማትም የማይችሉ ድመን ሀገርም የማይችሉ ሁሉ መጥተው ከሰጋው በተሳለሙ ጊዜ ሁሉም ከደውያቸው ዳኖ በዚያችም ቀጥታ አላቅደስታ ሆነ ህዝቡም በበዙ ጊዜ የልጁን የሙሴን ስጋ ከአልጋው ላይ እንዳይጥሉት አውፈሚያኖስ ፈራ ብዙ ገንዘብም አምጥተው ይበትኑት ዘንድ አገልግሎቶቹን አዘዛቸው ስጋውንም ተተው ወደ ተበተነው ገንዘብ ይሄዱ ይሄዳሉ ብሎ አስቦ ነበር ነገር ግን አንድስ እንኳን ወደ ገንዘብ ይሄደ የለም ከዚህም በኋላ ስጋውን በታላቁ አቋ በሐዋርያት በጴጥሮስና ጳውሎስ ቤተክርስቲያን አኖሩ ከስጋውም ብዙ ድንቆች ተአምራት ተደረጉ አይነስ አይነስ ውሮች በርተዋል አንቃስቶችም ቀንተው ይሄዳሉና መስማት የማይችሉም ይሰማሉና ለምጻሞችም ይነጻሉ አጋንንትም ያደሩባቸው ይወጡላቸዋልና ሁሉም ካደረባቸው ደውይድ ነው ነበር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁንኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት በቅዱስ ሙሴ በጸሎቱ ኃይሊ ማረም በረከቱም ከኛ ጋራ ተምሩ ለዘላለም አሜን በዚህ ጭምለት ደግሞ ዳግመኛ የቆስጥንጥኔ አንጉስ የቴዎዲዮስ ልጅ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ የዕረፍቱ መታሰቢያ ነው ይህም ቴዎዲዮስ ይወስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው ምስቱን በጎ የምትሰራ እግዚአብሔርንም የምትፈራ ናት ሰሟም መርኬዛ ነው ነርሱም ልጅ ስለሌላቸው ያዝኑ ነበር ወደ ኢየሩሳሌምም ሄደው ሥዕለትን ተሳሉ ቸርማሪ ወደ ሆነ እግዚአብሔርም ለመኖር እርሱም ለማታቸው ተቀብሎ ያማረ ልጅ ሰጣቸው ስሙንም አብደል መሲህ ብለው ሰየሙት ትርጓሜውም ገብረ ክርስቶስ ማለት ነው የቤተክርስቲያን ትምህርት ሁሉ የሰጋዊም ትምህርት አስተማሩት አድጎም በጎለም መሰይዚ የሮሜውን ንጉስ ልጅ አጭተው እንደ ስርዓቱ አጋቡት ከለሊቱም እኩሌታ በሆነ ጊዜ ሙሽራው ገብረ ክርስቶስ ተነስቶ ወደ ሙሽራይቱ ገባ እጇንም ይዞ ከእጁ ከእጇ ጋራ ቃል ኪዳን አደረገ ከዚህ የሃይማኖት ጸሎትን በአንድ አምላክ እናምናለን የሚለውን እስከ መጨረሻ ጸለየ የተሞሸረበትንም ልብስ ከላዩ አውልቆ የግምጃ ልብስን ለበሰ ወደ ሙሽራይቱም ሄዶ ራስዋን ሳማት እንዲህም ይያለ ተሳናበታት እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አይኖር ከሰይጣን ስራ ሁሉ ያድንሽ አላ ትርሷ ማልቀሳ ጌታየ ወደ እቴ ሄዳለ ለማነስ ተወኛለ አለች ወርሱም በእግዚአብሔር ዘንድ ተውሻለው ሆነም በጌታየ ኢየሱስ ክርስቶስ ልከተለው ሄዳለው ሄ አባቴ መንግስት አላፊ ጠፊ ነው አንቺም መhallሽን አስብ ያላት ያንጊዜም መhallዋን አስባዝም አለች ለሰርጉ የታደሙትም ሁሉ እንደተኙ በለሊት ወጥቶ ሄደ ወደ ባህር ዳርቻም ደርሶ በመርከብ የሚጓዙ መንገደኞችን አገኘ የአመት መንገድም ወደሚሆን አርማንያ እስከሚደርስ ከነርሱ ጋራ ተጓዘ ነክቶም ወደ ሰርጉ አዳራሽ አባስና እናቱ በገቡ ጊዜ ሙሽራውን ልጃቸውን አላገኙት ሙሽሪተንም ልጃ ልጃችን ወዴት አለ ብለው ጠየቁ አተርሷም እንዲህ አለቻቸው በለሊት ወደ እኔ ገባ መhall ላይን አማልኝ ከእኔ ጋራ ቃል ኪዳን አደረገ ራሴንም ስሙኝ ከእኔ ዘንድ ወጣ አንም ያለቀስኩ ብቻ ይሄን አደርኩኝ አለች ነገሯንም ሰምተው ወድቀው በመጮህ ታላቅ ለክሶን አለቀሱ በዚያችም ጊዜ በሀገሮች ውስጥ ሁሉ ልጁን ገብረ ክርስቶስን ይፈልጉ ዘንድ ንጉሱ 500 አገልግሎቶች ለከለዶችና ለሚስኪኖች ምጽዋት አድርገው የሚሰጧቸው ብዙ ገንዘብም ሰጣቸው ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ግን በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም በአርማንያ ሀገር በተሰራች በአንዲስት ቤተክርስቲያን ደጅ የሚኖር ሆነ አባቱ የላካቸውም ሁለቱ አገልግሎት ከዚያ ደርሰው ስለ እርሱ መረመሩ ነገር ግን ወሬውን ማግኘት ተሳናቸው ለድሆችም ምጽዋትን ሰጡ እነርሱ ከእርሱም ከድሆች ጋራ ምጽዋትን ከአባቱ ባሮች ተቀበለ በዚያ 15 አመት ከኖረ በኋላ ነቢታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለአንድ ቄስ ተገለጸችለት ቦታውንም አመልክታ እንዲህ አለችው የእግዚአብሔር ሰው ገብረ ክርስቶስን ይዘህ ከቤተክርስቲያን ውስጥ አግባው አለችው ከውጭ አትቶ ቄሱም መቤታችን እንዳዘዘችው አደረገ ከዚህም በኋላ የተመሰገነ ገብረ ክርስቶስ በለሊት ተነሳ ከመቤታችንም ስዕል ፊት ቆሞ ጸለ እንዲህም ማለት መቤት ይሆይ የተሰወረ ስራዬን አንቺ ለምን ገለጥሽ አሁንም ወደሚሻለኝ ምርኝ አላት ይንንም ብሎ የመቤታችንን ስዕሏን አንተሳልሞ በለሊት ወጥቶ ወደ ባህሩ ወደ ደረሰ ወደ ሌላ ሀገርም ሊሄድ ወዶ በመርከብ ተሳፈረ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ከአባቱ ሀገር ደረሰ ያባቱና እናቱ ባሮች የናቁትና የሰደቡት በአባቱ ደጅ 15 አመት ኖረ ሲገቡና ሲወጡ ሽታው እንዳያስጨንቀን ይህንን ምስኪን አስወግዱልን ይላሉ ወጭትና 
ዲስተም አጥባው በላይ ወይ ደፉበት አሉሾችም እንዲናከሱበት እንዲበሉት የሰጋ ተረፍራፊ ይጥሉበት አሉሾች ግን ቁስሉን ይለሱለት ነበረ እንደዚህም አብዝተው አስተቃዩት ከዚህም በኋላ ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ለመና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ለአባቴና ለእናት የባሮች በደል እንዳልሆንባቸው ወደ አንተው ሰደኛ አለ በዚያን ጊዜም ክብሪግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለሚጣራ መታሰቢያውን ለሚያደርግ ቃል ኪዳን ሰጠው ከዚህም በኋላ ገርሉን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ጻፈ በእጁም ጨብጧት አረፈ በእሁድ ቀንም ህዝቡም ሁሉ ካህናቱ ከሊቃ ጳጳሳቱ ሁጋ ሁሉ ጋራ በቅዳሴ ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሳሉ የእግዚአብሔርን ሰው በንጉስ ቴዎድሮስ ቤት ፈልጉት የሚል ቃል ከሰማይ ሰሙ በዚያን ጊዜም ሄደው ባረፈበት ቦታ ገኙት በእጁም ውስጥ የተጨበጠ ክርታስን አዩ ሊዮስዳትም ሽታው መውሰድን ተሳናቸው በአንድነትም በጸለዩ ጊዜ እጁ ተፈታ ወስደው አነበቡ አባታችንና እናቱም ልጃቸው እንደሆነ አወቁ ታላቅ ጨዋተንም ታላቅ ጨዋተም ሆነ መሪ ለቅሶንም አለቀሱ አክብረውም ቀበሩት መቃብሩም ህመምተኞችን ሁሉ በመፈወስ ድንቆች የሆኑ ብዙ ተአምራትን የሚያደርግ ሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ ጻድቅ በገብረ ክርስቶስ ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋራት ኑር ለዘላለሙ አሜን ዳግመኛም በዳ በዚህ ጭለት የታላቁና የከበረው አባታችን አረጋዊ ዘሚካኤል የሚባለው መታሰቢያው ነው ይህም ቅዱስ ከርሱ ጋራ ዘጠኝ የሆኑ ቅዱሳን የእግዚአብሔር አገልግሎቶችን ወደ ኢትዮጵያ ሀገር እስካደረሳቸው ድረስ በመንገድ የመራቸው እርሱ ነው እርሱም የዘንዶ ጅራት በመያዝ ከደብረ ዳሞ ተራራ ላይ ወጣ በዚያም ፍጹም የሆነ ተጋርለውን ፈጸመ ክብር ይግባውና ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስም ስሙ ለሚጠራ መታሰቢያውንም ለሚያደርግ ታላቅ ቃል ኪዳንን ተቀበለ ከመምህሩ ካባ አቋቁም ይስም ዘንድ እንደተማረ ለልጆቹ መነኮሳት ስርዓተ ማህበርን ሰራላቸው ከዚህም በኋላ ለእግዚአብሔር ቸርነት እንደ ይኖክና እንደ ኢልያስ ከሞት ገጽ ተሰወረ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ባቡን አረጋዊ በጸሎታቸው ኃይል ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋራ ተኖር ለዘላለም አሜን በዚህም መለት የመራከዋና ከርሱ ጋራ ያሉ ሰማዕታት ይዱማቴዎስ የእምራኤል የ431 ሰማዕታት መታሰቢያቸው ሆነ እግዚአብሔርን በጸሎታቸው ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋራ ተኖር ለዘላለም አሜን እሺ ይገብረ ክርስቶስን ሙሉ ለማቀረብ አሁን ምስቲስ ካሁን ወደ 57 ደቂቃ ሄደናል ሙሉን ካቀረፍኩት እሺ በርግጥ ታምረ ማርያምም ላይ ስንክሳሩም ላይ እንደሰማ ነው ያው ታሪኩ ድጋሚ ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ገሩ ላይ ሊለይ የሚችለው ምናልባት አባቱ ደጅ ከሄደ በኋላ ያለው በነባብ ላሰማቹ ከዚህ በፊት ያለው አንድ አይነት ነው ስንክሳሩም ላይ ካለው እንትሩ ላይ ታምረ የማርያም ላይ ያለው ተመሳሳይ እንዳይሆን ሶስተኛ ጊዜ እንዳይሆንብን ወደ አባቱ ቤት እንግዲህ በእግዚአብሔር ፍቃድ ወደ አባቱ ቤት ከመጣ በኋላ ከዛ ከመቤታችን ክብሩን ከገለጸችበት በኋላ እንደገና ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ ሲሳፈር ያኔ ፍቃድ እግዚአብሔር ወደ አባቱ ደጅ እንዳደረሰው እና ከዚህ በኋላ ያለውን ሙሉናን በብላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም አመነን በእግዚአብሔር አጋጅነት የቆስጥንጥኒያ ንጉስ የቴዎድሮስ ልጅ የእግዚአብሔር አገልግሎት የሚሆን የገብረ ክርስቶስን ዜና ገርሉን ለመጻፍ እንጀምራለን ለማናይ ተደረገልን ያምላኩ ክብርም ይደረብን አሜን በመርከብም ተሳብረው ሲሄዱ ጥቂት ራቅ ካሉ በኋላ ያን ጊዜ እግዚአብሔር በባህሩ ላይ ጽኑ ነፋስን አምጥቶ ወደ አላሰቡበት ወስዶ ከቁስጥንጥኒያ ወደ ባደረሳቸው እግዚአብሔር ንጉሱ ቴዎድሮስ ንግስቲቱ መርኬዛ ስለ ልጃቸው ስለ ገብረ ክርስቶስ ያደረገውን ለማናቸውና ጨዋታቸውን እግዚአብሔር ጻው የነሱንም ጸሎትና ሀዘናቸውን ሰምቷልና የእግዚአብሔር አገልግሎት ገብረ ክርስቶስም ከአባቱ ሀገር እንደደረሰ ባየ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገ ነው በግንባሩም ከመድር ላይ ወድቆ ሰገደለት ወደ ሰማይም እጁን ዘርግቶ አንገቱን አቅንቶ አቤቱ በፈቃድ አመጣ ከአባቴ ደጅ አደረስከኝ ደጋግ ተአምራትን የምታደርግ በቅዱሳን መላእክት ዘንድ የምትመሰገን አንተ ሃያል ንጉስ የእስራኤል ፈጣሪ አቤቱ ፈጽም ያመሰግናለሁ ከፍ ከፍ ማደርጋለሁ አላ አሁንም አንተ ከመጣሃኝ ዘንድ ከአባቴ ማእድ ፍርፋሪ ከሌሎች ምጽዋትን ልቀበል አለሻምና ከአባቴ ፍርፋሪ እንጂ ከሌሎች ምጽዋትን ልቀበል አለሻምና እኔ ወደ አባቴ በር ሄዳለሁ አለ ጌታይ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ነፍሴን ከስጋይስ ክትለያ ተدرس ካንተ ጋራ ተሰውሬ የምሰራውን ለሰው አትግለጥብኝ አለ ይሄንንም ተናግሮ 
ሄደ ወደ አባቱ አደባባይም ድረስ አባቱንም ከቤቱ ሲወጣ ባየ ጊዜ ወደ እሱ ቀርቦ እጅነስቱ አባቱን ጌታ የሆይ እኔ ደሃ ጦማ ዳሪን ግዳነኝና እግዚአብሔርም ካንተ ዘንድ ካንተ ደጅ አደረሰኝ አሁንም በጎድ ነገር ሁሉ ታደርግልኝ ዘንድ ለምን አለው ስለ ክርስቶስ ብለ በቤተህ ታዛ አኖራይ ማአድ ከተረፈው ፍርፋሪም ለእኔ እዛ ዘልኝ ዋጋን በእግዚአብሔር ዘንድ ታገኛለህ አለው ንጉስ ቴዎድሮስም በአደባባዩ ቆሞ ሳለ ነገሩን በሰማ ጊዜ የልጁን መሰደድ አስቦ ስለ እኔ ወየውልኝ የአይኔ ይብራሃን ወየው ልጅ ያለ ስለ ልጁ አለቀሰ ከዚህም በኋላ ገልጋዮቹን ከእናንተ ለዚህ ደሃ እንግዳ በጎ ነገርን የሚያደርግለት ሁሉ ግዜ የሚያጽናነው ምግቡን ለክለት ዘንድ ጧትና ማታ የሚያሳስበኝ ማን ነው ልጄ ባለበት እግዚአብሔር ልጄን ባለበት እግዚአብሔር ይቀበለው ዘንድ እኔም ለዚህ ደሃ ልጅ ምጽዋት ምጽዋትን አደርግለታለሁ ከመባላውን ፍርፍ ምግብ አካፍለዋለሁ አላችሁ አገልጋዮችም ዝም አሉ ለንጉሱም የመለሰለት ይለም ንጉሱም እንደገና መልሶ ይሄ ደሃ እንግዳ የሚያጽናነውና የሚያሳስበኝን ወነተ ነግራቸዋለሁ እኔ አርነት ሳወጣውallahu ስካለ ተሞቱም የሚወቃው ገንዘብን ሰጣውallahu አላቸው ካገልጋዮቹ መካከከል ሁለቱ ንጉሱን ጌታችን ሆይ ነሆኛ አለን በፈቃድህንም እንፈጽማለን እንደ ተዕዛዘም ይሄንን ደሃ እንግዳ እንረዳዋለን አሎ ዘገብረ ክርስቶስም ንጉሱን አንተ ስትወጣና ስትገባ እንድታይኝ እንዳትረሳኝ በመትወጣበት በር በስተውስት ማደሪያ ይሰሩልኝ ዘንድ ዘዝልኝ አለው ንጉስ ቴዎድሮስም እንደለመነው ትንሽ ጎጆ ይሰሩለት ዘንድ አዘዘ የእግዚአብሔር አገልግሎት ቅዱስ ገብረ ክርስቶስን ባሰራለት ትንሽ ጎጆ ውስጥ ገብቶ ተቀመጠ ጎጆውንም እንደዳስ ያለች ነበረች በመዓልትም በሌሊትም ይጾም ነበረ በሰንበትም ካልሆነ በቀር እህልን አይቀምስም ነበረ የሚሰጡትን ምግብ እንደሚበላ ተቀብሎ ለነዲያይ በህቡ ይሰጠው ነበረ በመዓልትም በሌሊትም የጸሎቱን ጊዜያት ያስተላልፈም ነበረ እስኪ ነጋም ድረስ ቆሞ ይጽልኝ ያድራል የንጉሱን ባሮች የንጉሱ ባሮች ግን ንጉስ አደረ አስላላቸው ገብረ ክርስቶስን ስለሚያገለግሉት ስለ ሁለቱ ባሪያዎች ቅናአት ያዛቸው ንጉሱ አስቀድሞ አርነት አወጣቸዋለሁ ገንዘብ ሰጣቸዋለሁ ብሎ ለሱ ለሚያገለግሉት አስቀድሞ መhall አድርጎላቸዋልና እነሱም ያነን ንጉሱ ለሁለቱ ባሮች የሰጠውን ተስፋ ሌሎቹ ባሮች ስላላገኙ በቅናት ተነሱባቸው እንዲህም ብለው አሰቡ ይህ ደሃችን ይህ ደሃ ከጌታችን አደባባይ የኖር እንደሆነ ንጉስ ለእነዚህ ለሁለቱ ባሪያዎች ብዙ ገንዘብ ይሰጣቸዋል አርነትም ያወጣ አርነትም ያወጣቸዋል ከእኛ የበለጡ መኳንንትም ይሆናሉ እኛም ባሮች ሆነን መቅረታችን ነው ስለዚህ ይህ ደሃ ከጌታችን አደባባይ ከሄደ ግን እነሱ እንደኛ ይሆናሉ ብለው ከፉ ሐሳብን አሰቡ ከተማከሩን በኋላ አንዱ ይህ ደሃ ከጌታችን አደባባይ እንደምን ማባረር እንችል አለና አለ እነዚህም ቀናተኞች በአንድነት ተሰባስበው ንኩፉ ስራ እንስራ ይሄንንም ደሃ በክፉ ነገር እናሳዘነው ከጌታችን አደባባይ ራሱ ተነስቶ ይሄዳል ብለው የንጉሱ ባሮች ሁሉ በዚህ ክፉ ስራ ተባበሩ ከዚያችም ቀን ጀምሮ በገብረ ክርስቶስ ላይ ክፉ ስራ ይሰሩ ጀመር ከእነርሱም በጥፍ የሚመታው ነበር ራሱንም በበትር የሚመታው ነበር ጽህሙንም የሚነጨው ነበር በራስ ጠግሩም እየጎተተ የሚያዳፋው ነበር በማዳሪያውም ላይ ወጥቶ በላዩ ሽንተ በላዩ ሽንታቸውን የሚሸኑበት ነበሩ ወጪቱንም አጥበው ጣቢውም በላዩ ላይ የሚያፈሱበት ነበር ራቆቱንም በላዩ የሚተፉበት ነበር መራቃቸውንም በላያች በላዩ ላይ የሚተፉበት ነበር ከንጉሱ ማአድ የተረፈውንም አጥንትና ሰጋም ወስደው በላዩ ይወጣሉበት ጊዜ የንጉሱ ሹሽ መተው የወደቀውን አጥንት ሲሉ ስጋውን ያባዝቱት ነበር የእግዚአብሔር ሰው ግን ሞት የሌለበት መንግስተ ሰማያትን አስቦ በደገኛይቱ ፍቅር ፍጹም እንደሆነ በተርና ደስታ ለእግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ታገሰ የşeytan ጦር እንደሆነ አውቋልና ስለዚህም ይህንን ሁሉ ስለ ክርስቶስ ብሎ ታገሰ şeytanንም ድል አድርጎ ይታገሰ በጎ ስራን እየጨመረ ከዚህ ሁሉ መከራከራ በአባቱ ደጅ 15 አመት ተቀመጠ ያባቱ ባሮች ግን በመከራ ላይ መከራን ይጨምሩበት ነበር ሲወጡና ሲገቡም ይሰድቡት ነበር ሽታው አስጨንቆና ሊህንን በሽተኛ ደሃ ወደዚያ በሉልን ይሉን ይሉት ነበር ገብረ ክርስቶስን በልቡ ካወጣ ካወረደ በኋላ ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ የፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ በአባቴ ቤት ያሉ ሁሉ በእኔም እንዳይሰነካከሉ እዳ በደልም እንዳይሆንባቸው 
አይ ፍቅር ከሰው ተለይቼ ወደማት ተጸየፈኝ ወደማት ተጠላኝ ወደ አንተ መጣ ዘንድ ነፍሴን ከሰጋዬ እንድትለያት እሻለሁ ይያለ ጌታችን ለመ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ወደ እሱ መጣ ከእሱም ጋራ የመላእክት አለቆሽ ሚካኤል ገብርኤል ሰዳኪያል ሰላቲያል አናንያል ነበሩ ዳግመኛም አዳም አቤል ሴት ሄኖክ መላልኤል ቃይናን ያሬድ ከመጽሐፉ ጋራ አባታችን ሄኖክ ማቱሳላ ላሚ አባታችን ኖህ ሴም ያፌት ካመጡ ከነሱም በኋላ የእግዚአብሔር ወዳጅ አብርሃም የክርስቶስ ምሳሌ ይስሐቅ የሥላሴ ማዳሪያ ያዕቆብ ያዕቆብ ልጅ ጻዱቅ ዮሴፍ መጡ ከነሱም ጋራ ታናሹ ይዮብ የዋሁ ሙሴ ዓለም ሁሉ ዓለም ሁሉ ቢመዘን የልብሱን ያህል የማይሆነው ካህኑ አሮን መጡ በመካከላቸው እግዚአብሔር ይሾመው ካህኑ መልከ ጸደቅ ነበር ያላዛር ልጅ ፊናስም በእኩል ለቀን ጻሃይን ያቆመ ያሱም መጡ ዳግመኛም ነብዩ ሳሙኤል የእስራኤል ንጉስ ዳዊት የዳዊት ልጅ ሰለሞን የእግዚአብሔር አገልግሎይ ጋድ ነብዩ ኤልያስ ደቀ መዝሙሩ ኤልሳም መጡ ነቢያትም ሁሉ ይሳያስ ከሱ ጋር የነበሩ 15ቱ ነቢያት መጡ ነብዩ ናታን ጥበበኛው ሲራ ከነብዩ ኤርሚያስ ነብዩ ዳንኤል ነብዩ ሕዝቂኤል የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ የሚያስተመር እዝራ ካህኑ ባሮክ ኢትዮጵያው አቢሜሎ ሁሉ መጡ የነቢያት ልጆችም ሁሉ ሆሴ አሞጽ ሃጊ ሶፎኒያስ ሚካኤል ዘካሪያስ አብዲዩ ናሆም ዩኤል ሚልኪያስ እንባቆምና ዮናስም መጡ ዳግመኛም ከውራን የሚሆኑ 12 ሐዋርያት ከሰባ አርድእት ጋራ መጡ በመካከላቸውም የመረት አማላጅ መቤታችን ድንግል ማርያም ነበረች ከነሱም ቀጥለው ቅዱሳን ሁሉ አባ ጳውሊ አባ አንቶንስ አባ መቃርስ ሶስቱ መቃርሳት አባ ሲኖዳ አባ ብስንዳ አባ አርሰኒ አባ በርሱማ አባ ዮሐንስ አጽይ ራባ ብሶይ አባ ጋቶን መጡ ዳግመኛም አባ ባቁሚስ አባ አሮን አባ ዘካሪያስ አባ አሞን አባ አብዲዩ ዳግመኛም ኤፍሬም አሞጽ አባ ስምዖን ዘአም ዳባ ይስሐቅ ሶሪያዊ መጡ አባ አበከረዙን አባ ቲዎድሮስ አባ አካው አባ ማቲዮስ አባ ያዕቆብም ሁላቸው መጡ ዳግመኛም የደብረ የደብረ ቶርማቅ ማርቆስ አባ አናትናኤል መጡ አባ ሳሙኤልና አባ ዳንኤል ንጉስ የነበረው አባ ኖርዮስም መጡ ዳግመኛም የነውስ ልጆች የነበሩት አባ ማክሲሞስ እና ዱማቲዮስ መጡ አባ ዮሐንስ አባ በኪሞስም አባ አቡና ፍርም አባ አባ አሚን አባ ጎርጎሪዮስ ገባሬ መንከራት መጡ አባ ኤላሪዮስ ጎርጎ ጊዮርጊስ ሐዲስም አባ አብርሃም ሐዲስም አባ አድሃኔ መስቀል አባ አድሃኔ መስቀል አባ ሳዊሮስ አባ ለጹን ቅዱሳንም ሁሉ መጡ ከዚህም በኋላ ሁለተኛ ሰማዕታት መጡ ጊዮርጊስና አንቆሪጦስ የዲያቆናት አለቃ ስቴፋኖስ ኒቆም ኒቆዲሞስና ጲላጦስ መስፍኖ ዮሴፍ ጻራቢ ቆጵሪያኖስም ያ ዓለም ብርሃናት የሆኑ ሃይማኖታቸው የቀና ሰለስቱ ምእተም መጡ ቆዝሞስ ድሚያኖስ አብራኒዮስ እና ታቾ ቲዮዳዳም መጡ ዳግመኛም አባ ጳንጠሊዮን ሰማዕትና በዋሽ የሚኖር ጳንጠሊዮን መጡ የሰገነቱ ሰው ዮሐንስና ቲዮክሪጦስ መነኮስ አርከሌዲስ ፊሊሞናና አብሰዲስ አናኒቆስ ጳውሎስና መምህር ይኦሪት መምህር ገማልያልም ይሁን በናድሊዮስ የተባለ ቴድሮስ ነው የህርማኖስ ልጅ ቅዱስ ፊክቶር ገላውዲዮስ ያንጾኪያ ሰው ስቲፋኖስ የጭፍሮች አለቃ ቲዮድሮስ ያርማንያው ጎርጎሪዮስ ቅዱሳን የሚሆኑ 44 ሰማይ መጡ ዳግመኛ ማትናቲዮስ ሰማዕትና ባህሪያቆስ አርሴ አርሶሪዮስና ባስሊቆስ ጴጥሮስ አስካሪዮስ አስካሪዮስም መጡ አርጌ አጌኔስና ዮሐንስ ወልደ ጸራቢ ቅርቆስና ፊሊሞና ፊሊሞን አባ ኖቢያ ዮሐንስ ዳኪዮስ ያስገደላቸው ሰባቱ ጻናት ቅዱስ ማርቆሪዮስም መጡ ዳግመኛ መጥምቁ ዮሐንስና ነብዩ ስምዖን ፈጣሪውን የበደለ ንጉስ ሄሮድስ ያስፈጃቸው 14 ጥልፍ ከ 4000 ህፃናት ኤልፍ አላፋት መላእክት መጡ ንጉስ ዳዊትም አጥንትን በሚያለምልን በአማረ ዜማ እየዘመረ በመልካም ቃል ቃና ባለው በገናውን እየደረደረ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ይያለ ለአብ ስብ ለአብ ስቡህ መባል ለወልድ ስቡህ መባል ለመንፈስ ቅዱስ ስቡህ መባል ይገባል ለአብ ክብር ይገባል ለወልድ ክብር ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ ክብር ይገባል ለአብ ስልጣን ለወልድ ስልጣን ለመንፈስ ቅዱስ ስልጣን ገንዘቡ ነው ለአብ መመለክ ለወልድ መመለክ ለመንፈስ ቅዱስም መመለክ ገንዘቡ ነው ለአብ መንግስት ለወልድ መንግስት ለመንፈስ ቅዱስ መንግስት ገንዘቡ ነው ለአብ ሰላምታ ለወልድ ሰላምታ ለመንፈስ ቅዱስ ሰላምታ ለአን ለአብ መስካና ለወልድ መስካና ለመንፈስ ቅዱስ መስካና ይገባል ለአብ እኩት መባል ለወልድ እኩት መባል ለመንፈስ ቅዱስ እኩት መባል ይገባል ለአብ በዜማ መመስከል ለወልድ በዜማ መመስከል ለመንፈስ ቅዱስ በዜማ መመስከል ይገባል 
ለአብ ብሩክ መባል ለወልድ ብሩክ መባል ለመንፈስ ቅዱስን ብሩክ መባል ለአብ ስግደት ለወልድ ስግደት ለመንፈስ ቅዱስ ስግደት ይገባል ሰማያዊና ምድራውያን ሰው ሁሉ ሁሉ ሰውን ለወደደው ለስሉስ ቅዱስ በእውነት ይገባል ብለው ሰገዱ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስም ሃሌሉያ 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 በእውነት ይሁን ይደረግ ይያለ ከእነርሱ ጋር አብርሃ መሰገነ ከዚህም በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ጸሎትን ሰምቻለሁ ለመናሃን አይቻለሁ ፍጹም ትግስተን ወድቻለሁና እንግዲህ ከዚህ መከራ ታርፋለህ እዚህን ዓለም ሐላፊ መንግስትና ደስታ እንቀሃለና ወደ ዘላለም ፍስሐት ሄዳለ ሐላዋሁንም አጋን አጋን እንት ለተዋጣ አይነ ሱግሮችን አንካሶችን ወራይቱ የሚነሳባቸውን ዲዳዎችን መናገር መስማት የማይችሉም ሰውነታቸውን ይደረቀውን ደውይ ጸናባቸውን ለምጻሞችን ደውይ ሲጋደረባቸውን ድውያንን ሁሉ ልትፈውስ ስልጣን ሰጥቻለሁ አገልጋይ ሆይ ልዩ ልዩ ደውያ ያለባቸው ሁሉ በጸሎት ሂዳኑ ይፈወሱ አለው ገብረ ክርስቶስም ጌታችንን ፈጣሪ ሆይ ጸሎቴን ተቀበለ አስራት ሰጠኝ አለው ጌታም የምትሻውን ለምን አለው ገብረ ክርስቶስም በጸሎቴ የታመነውን ገርሊ የሚናገረው መጽሐፍ የጻፈውን ያጻፈውን ለቅዱሳን በሚዘጋጀው መስሐ ደብረ ጽዮን ከኔ ጋራ እንዲገኙ አድርግልኝ አለው ጌታም እሺ በጀ እንዲው ይሁንልህ አለው በመታመንም ዜና ይሄን ይሰማውን እንዲው አድርግለት አለው ጌታም እሺ በጀ ይሁን እንዳልክ ይሁን አለው ዳግመኛም ለመታሰቤስ እንዴ ወይ ነጣን የሚሰጠውን እንጨት ሳር ውሃ እሳት የሚያቀርበውን ስራውን ለማከናውን የሚሰራውን ሁሉ እንዲው አድርግለት ይአለው ጌታም እሺ በጀ ይሁን አለው ዳግመኛም ቅዱስ ሰላም ለከ ገብረ ክርስቶስ ብሎ ግማሽ እንጀራ ከዝጋዛው ሐም ቢሆን የሰጠውን የሚሰጠውን የሊለው በመታሰቢያ ይቀን ከተዘጋጀው የደቀውን ፍርፋሪ የበላ አሱ በመሳሐ ደብረ ጽዮን እንዲገኝ አድርግልኝ አለው ጌታችንም እሺ በጀ እንዲሁ ይሁን አለው መታሰቢያ በተደረገበት የተዘጋጀው ካለቀ በኋላ ይመጣ ሰው ቢኖርሳ ጌታም ወጭቱን አንስቶ ጥራጊውን ይቅመስ በመሳሐ ደብረ ጽዮን እንዲገኝ አድርገዋለሁ አለው ከአርማንያ ሀገር ወደዚህ ለመምጣት ባህሩን ያሻገሩኝ እነዚያን መርከበኞች ባርክልኝ አለው ጌታም ብሩካን ይሆኑ አለ ዳግመኛም የኖርኩባትን ያችን ዳስ ባርካት አለው ያገለገሉኝን እነዚህንም ጎልማሶች ባርክ አለው ጌታም እንደ ደብረ ሲና እንደ ደብረ ታቦር የተባረከሽ ትሁን ክብርና በረከት ከርሷ አይታጣም በውስጣ በስምህ ቤተክርስቲያን ይሰራልና እስከለ ተመጻተም ስጋ እንደሚም በውስጣ ያቀርቡባታል እነዚህም ጎልማሶች ብሩካን ይሆኑ በረዲትም ተጠብቀው ይኖሩ አለው ስለ መሰደድም መራራ እንባን ያፈሰሱ አባቴና እናቴ ሰጠኸኝን ባለቤቴንም ሽፋሽፍታቸው በለቅሶ አልቋልና ልባቸው በብስጭትና በጭሆት ቆስሏልና አለው ጌታም ብሩካን ይሆኑ በረከቴ በእነሱ ላይ ተወረደ አይራቡ አይጠሙ ዘወትር ካንተ አይለዩ ለቅዱሳን በተዘጋጀው በመስሐ ደብረ ጽዮን ካንተ ጋራ ይገኙ አለው ገብረ ክርስቶስም አሜን ይሁን ለአንተ ምስጋና ይሁን አለ ዳግመኛም ገብረ ክርስቶስ በደህነቴ ባሳዘንኳቸው ጊዜ በእኔ ላይ ክፉ ያደረጉብኝን ያባቴንና የእናቴን አገልጋዮች ባርካቸው ጣላት ዳቢሎስ እኔን ለማጥፋት ሲፈልግ እነርሱን አሳታቸው በልቦናቸውም ክፉ ሐሳብን አሳደረባቸው እንጂ በፈቃዳቸው ያደረጉት አይደለምና ጌታዩ ኃጢያታቸውን ይቀርባላቸው አለ ጌታም ኃጢያታቸውን ይቀርብ ይያለው አለው ገብረ ክርስቶስም አሜን ምስጋና ለአንተ ይሁን አለ ዳግመኛም ገብረ ክርስቶስ ወንድሞችን ድሆችን ጦማዳሮችን ችግረኞችን ባሎቻቸው የሞቱ የሞቱባቸው ሴቶችን ወላጆቻቸው የሞቱባቸው ልጆችን ሽማግሌዎችን ህፃናቱን አንባቢዎችን መዘመራንን ቀሳውስትን ዲያቆናትን መንኮሳትን ያንን ያንንም መመቤቴ ወደ ኔላ ከችውን ቄስ በአርማንያ በመቤታችን ስም በተታነጸችው ቤተክርስቲያን ቅጽር ዙሪያ የሚኖሩትን ሁሉ ጌታ በቸርነት በቸርነት ጌታው ይቀርባላቸው ባርካቸው አለም ጌታችንም ቸርነቴ ያባቴ የመንፈስ ቅዱስ ያባቴ እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስ ቸርነት ተራፈባቸው አለው ዳግመኛም ገብረ ክርስቶስ አቤቱ የሮምን መንግስት የቆስጥንጥንያን መንግስት የኢትዮጵያን መንግስት የአርማንያን ሀገር ባርካቸው ሀገራቸውን ምን መንደራቸውን ተራሮቻቸውን ደሴቶቻቸውን ባህሮቻቸውን ሀይቆቻቸውን ወንዞቻቸውን እንጨቶቻቸውን ሳሮቻቸውን እህላቸውን እርሻቸውን ቤቶቻቸውን ከብቶቻቸውን ጳጳሳቶቻቸውን ኢፒስቆጶሳታቸውን ቀሳውስቶቻቸው ዲያቆናቶቻቸው መምራኖቻቸው መዘመራኖቻቸው አንባቢዎቻቸው ነገስታቶቻቸው መሳፍንቶቻቸው መኳንንቶቻቸው ሹማምንቶቻቸው ተላላቆቻቸው ሹማግሊዮቻቸው ጎልማሶቻቸው ወዛዘርቶቻቸው ህፃናቶቻቸው ደናግሎቻቸው መነኮሳቶቻቸው ድሆቻቸው ጦማዳሪዎቻቸው 
ችግረኞቻቸውን ድሆቻቸውን ህዝባቸውን ሁሉ ክረምቶቻቸውን በልጎቻቸውን መ መጻዋቻቸውን ዝናማቸውን ነፍሳቸውን ሰብላቸውን ወይናቸውን በለሳቸውን ቦታቸውን ሁሉ ባርካቸው አለው ጌታም የሱሉስ ቅዱስ ምህረት በሚያምኑብኝ ሁሉ ላይ ተደርባቸው አለ ገብረ ክርስቶስ ማሚ ምስካና ላንተ ይሁን አለ ገብረ ክርስቶስም በመታሰቢያ የቀን ጸሎቴን ተስፋ አድርገው በመዓልትም በሌሊትም ቢሆን በቤተ ክርስቲያን በሌላ ቦታም ቢሆን ዜናን ሰምተው እንባቸውን ያፈሰሱትን ሁሉ ቸርነተ ተድረት ተደረግላቸው አለ ጌታ ምሽ በጀ እንዲሁ ይሁን አለ ስጋ በተቀበረበት መታሰቢያ በተደረገበት ስነ በተጠራበት ገርልህን የሚናገር መጽሐፍ በተነበበበት ይቀርታ ቸርነት መዳህነት ለዘላለም በዚያ ይሁን አለ ገብረ ክርስቶስም ይሄን በሰማ ጊዜ ደስ አለው ዘወትረም ያገለግሉት የነበሩትን ሁለቱን አገልግሎቶችንም ጠርቶ ወንድሞቼ ሆይ ከናንተ አንዱ ወረቀትና ቀለም ያምጣልኝ አንዱ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ሄዶ በረከተ ህብስት ያምጣልኝ አላቸው እነርሱ እንድታዘዙ አደረጉ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስም መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ድረስ ያለውን ገርሉን ሁሉ በእጁ ጻፈ ዳግመኛም ገብረ ክርስቶስ ልጃቸው እንደሆነ በፍቅር በደስታ በመልካም አስተዳደግ እንዳሳደጉት የቤተክርስቲያን መጻፍትን ጥበብን ተክሳጽን የመንግስት ግን ሁሉ እንደተ እንዳስተማሩት ከነ ምልክቱ ለአባቱና ለናቱ ጻፈ ጽፈቱንም ከጨረሰ በኋላ ህብስተ ገጹን ይዞ ቆሞ ከዳዊት መዝሙር 115ኛውን ምግባራቸው ሃይማኖታቸው ይቀናላቸው በእግዚአብሔር ህግ ጸንቶ የሚኖሩ ብዙአናቸው የሚለውን መዝሙር እስከመጨረሻው ሌላውን ጸሎት እንዳስለመደ ጸለ የመንፈስ ቅዱስም ህብስቱን አክብሮ ለውጦ ቁርባን አድርጎ ሰጠው መጻፉንም በእጁ ይዞ ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም በመስቀል መልእክት አማጥቦ አንገቱን ወደ ሰማይ አቀና እና አረፈ ያን ጊዜም ነፍሱ ከስጋው ተለየች ጌታም ንጽህት ነፍስ ሆይ ስለ ስለወደርሽኝ በሰላም ነይ ወደኔ አለና ተቀብሎ በክንዱ አቅፎ ያዛት እሱም በሰረገላ ኪሩቤል ተቀምጦ ነበረ ማህበረ መልአክትም ነቢያ ታዋሪያት ጻድቃን ሰማታት ደናግል መነኮሳት በዙሪያው ቆሞ ሃሌሉያ ያሉ ያመሰግኑ ነበረ ሁሉም በዚህ ዓለም መከራ የተቀበለ ደስ ይለዋል መስካና ለእግዚአብሔር ይሁን ይያሉ ገብረ ክርስቶስን ተቀበሉት በእለልታ በደስታ በዝማሬና በመስካና ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም አገቡት የገብረ ክርስቶስ ረፍቱም ጥቅምት 14 ቀን እሁድ በ3 ሰዓት ነበረ የአልፍ አልፍ የሚሆኑ መልአክት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻባኦት ይያሉ ስራፊል መለከት ሲነፉ ሊቃነ መልአክተ ለለ ሲሉ ለቅዱሳን ነቢያ ታዋሪያት ጻድቃን ሰማታት አለሊያ ይያሉ እነሱም ሲያመሰግኑ ሊቀባጳሳት አባት ዮፍሎስ መስካናቸውን ምስኪ ሰማ ድረስ የመልአክት የመስካናቸው ድምጽ ያስተጋባ ነበር በዚያችን መቀን ሊቀባጳሳቱ አባት ዮፍሎስ ለቅዳሴ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳለ ካሱም ጋራ ከሳውስት ዲያቆናት የቆስጥንጥኔ ሀገር ህዝበ ህዝብ ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙ ለመቀበል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቆመው ሳሉ ሊቀባጳሳቱ በቅዳሴ ላይ ሳለ ቲዎዲዮስ ዮስ ወይ ተዘዝከውን ስማ መስዋዕት ይሳመር ዘንድ ወደ ንጉስ ቤት ወደ ንጉስ ቤት ሄደ የገብረ ክርስቶስን ስጋውን አምጣ የሚል ቃል ከሰማይ ሰሙ ይህንንም ነገር በሰሙ ጊዜ ከዚያ ቆመው የነበሩትን ሁሉ ፍርሃት ድንጋጽ ያዛቸው ያን ጊዜም ሊቀባጳሳቱ አባት ዮፍሎስ በእውኑ በአደባባይ ዛሬ ያረፈ ለመንግስተ ሰማያት የሚገባ ሰው አለን ስለ እርሱ የተነገረውን ቃል ከሰማይ ሰምተናልና ብሎ ወደ ንጉስ ቴዎድዮስ መልእክት ላከ ንጉስ ቴዎድዮስም አገልግሎቱን ለመንግስተ ሰማያት የተገባ እንደሆነ እናንተ የምትታውቁለ የምትታውቁት ዛሬ ያረፈ ሰው በእኔ ግቢ ውስጥ አለን አላችሁ ጌታችን ወይ እኛ ተላወቅንም አሉት ንጉሱም እንግሪያስ ሲዱና በጥብቅ መርመራቹ ተረዱ አላችሁ ከዚህም በኋላ እነዚያ ሁለቱ አገልግሎቶች መጡና በንጉሱ ፊት ቆመው ጌታችን ወይ ያንተ አደረ ያልከንደሃ ከእኛ ዘንድ አለ እሱ ለመንግስተ ሰማያት የተገባ እንደሆነ እኛ መስክሮች ነን እሱ በጠዋት በማታ አንተ ትልክለት የነበረው ምግብ እንደሚበላ ይቀበልና ሰው ሳያየው ለነዲያን ይመጸውተው ነበር እሱ ግን ለይተም ቀንም ይጾም ነበር ደግሞ ማገልጋዮቹ ሁሉ ሲሰድቡትና ሲደብደቡት ሲያ ሲያሰቃዩት ክፉ ሲውሉበት ይሄንን ሁሉ በታግሶ ይኖር ነበር አሉት ንጉሱ ያሁንም እነ ሄድና እነ ያው አሉት ንጉሱም በቶሎ ሄዳችሁ ይውታላችሁ እነሱም በሄዱ ጊዜ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ አርፎ አገኙትና ይሄንንም ለንጉሱ ነገሩት ያን ጊዜም ንጉሱ ከሰማይ የተነገረ የተነገረ ቃል ሆነት ነው እነሆ በእኔ ግቢ ዛሬ ያረፈ የእግዚአብሔር አገልግሎት ተገኝቷልና ብሎ ወደ ሊቀባጳሳት አባት ዮፍሎስ መልእክት ላከ 
ሊቀባባሳቱን በቀሳ ውስጥና በዲያቆናት ቁጥር ለክ መስቀል ማጠንት መጽሐፍ ይዞ የቅዱሳን የገብረ ክርስቶስን አስክሬን ካለበት ዘንድ ወደ ቤተ ወደ ቤተ መንግስት ሄዱ ንጉሱም ሊቀባባሳት ኤጲስቆጶስ አቀሳ ውስጥ ዲያቆናት በሚመጡበት ቤት ውስጥ የብር የወርቅ ወንበሮች አዘጋጀ ብርሃኑ እንደ ጻሕስ ኪዮን ድረስ ብዙ መብራቶችን አደረጀ ንጉሱና ሊቀባባሳቱ ኤጲስቆጶስ አቀሳ ውስጥ ዲያቆናት የከበረ አስክሬኑን ያዩ ዘንድ ገብረ ክርስቶስ ወደ ነበረበት ዳስ ገቡ በእጁም የጨበጠውን ወረቀት አዩ ወረቀቱንም ከእጁ ለያላቀቁ ወደው ነበር ነገር ግን ንጉሱም ከሳውስቱም ወረቀቱን ከእጁ ማላቀቅ አልተቻላቸውም ሊቀባባሳቱም ልጆቹ ወይ ተነሱ በቅድ በቅዱስ አስክሬን ፊት እንጸልይ ያለ መላልሰውም ጸልዩ በመጨረሻም 300 ጊዜ እግዚኦ ማህረነ ክርስቶስ አሉ ያን ጊዜም በእግዚአብሔር ፈቃድ የቅዱሱ እጅ ተዘረጋ ሊቀባባሳቱም ቀርቦ በንጉሱ እጅ በንጉሱ ልጅ በገብረ ክርስቶስ እጅ ውስጥ የነበረችው ድብዳቤን ሰቶ አጣርቶ አንብቦ ምርር ብሎ አለቀሰ አንብቦም ከጨረሰ በኋላ ድብዳቤቱን ለንጉሱ ሰጠው ንጉሱም ተቀብሎ ባነበባት ጊዜ ተወደደ ልጁ እንደሆነ አውቆ ያን ጊዜ ከመሬት ላይ ወድቆ በአመድ ላይ የተንከባለለ ፊቱን እየመታ ያልጋዬ ወራሽ ያልኩህ በደስታ በፍቅር ያሳደኩህ ጥበብን ሰነ ስርዓትን ያስተማርኩህ የአይኔ ብርሃን ልጅ ወዳጄ በልጅነት በልጅነት በአንተ ደስ ብሎ የነበረ በጎለም መስክ ጊዜ ግን አሳዘንከይ ደስታ ያለው ወጥ ክልቤንም አቃጠልካት ደም ግባቴም አጥወለከው አንተኔን አባተህ ስታውቀኝ የመከራውን ታገስክ ራስህን ደሃ ደረግ 15 አመትን በአባተህ አደባባይ ወድቀህ ኖርክ ያ አባተን ባሮች ሲሰድቡ ሲደብደቡ ህወጭቱን ጣቢ በላህ ላይ ሲያፈስብህ ታገስክ ይያለ መራራ ለክሶን አባቱ አለቀሰ እናቱ ንግስት መርኬዛን በሰማስ ጊዜ እንደ እብድ ሆና ደረቷን በድንጋይ እየደቀች ፊቷን እየመታች ጻጉሯን እየነጨች እየሮጠች መጣች ወዳለበትም ገብታ በላዩ ላይ ወድቃ ስክሬኑን አቀፋ በለመንኩህ በለመንኩት ጊዜ እግዚአብሔር አንተን የሰጠኝ የአይኔ ብርሃን ልጅ ሆይ ሚስት እስካመጣው ለጊዜ ድረስ ባንተ ደስ ብሎ ይነበር አንተ ግን ደስታየን መጽናናት ወደማይገኝላት ሀዘን መለስከው እግዚአብሔር አምላክ አንተን እንዲያ እንዲያሳየኝ ተስፋ አድርጌ ደጅ ስጠና ተስፋል ቆረጥኩም ነበር እግዚአብሔርም መታዘ መታመኔን አይቶ ወደዚህ መለሰ አንተ ግን ይያወቀህ ታገሰህ ታገሰህ ኖርክ በአደባባይ እንደ ደሃ ምስኪን የተናቀህ ተጠላ ሆነ ወድቀህ ስትኖር ቸል አልኩ ሐላውቁም አንተ ልጅ ወዳጄ ስትሆን በብዙ ጭንቅና መከራ 15 አመት አሳለፍክ ልጅ ሆይ ከንግዲህ ወዲህ በወለድኩህ ለወለድኩ ለእኔ ለእናቱ ወየውልኝ ዘጠኝውር ከአምስት ቀን ለተሸከመችህ ማጸኔ ወየውላት ለታቀፉ ጆችም ላጠቡ ጡቶችም ወየውላቸው በፍቅር ፍላጻ ለተወጋቸው ልቤ እስከ ፍጻሜ ዘመን ወየውላት እስከ ዘላለም መጽናናት መጨረሻም የሌላት ሀዘን አግኝታኛለችና ለእኔ ወየውልኝ ይያለች እየጮች አለቀሰች ሙሽራ ሚስቱም ለብሷን እየቀደደች ፊቷን እየመታች መራራ ለቅሶ ያለቀሰች መጣች ጌታየ የኑሮ ጓደኛዬ ካንተ ጋራ በቤተክርስቲያን ህግ ተክሊል አድርጌ ነበር ነገር ግን በጫጉላ ቤት ተተኸኝ ሄድክ በጎ ስራ ለመስራት ቃል ኪዳን ስለገባው 30 አመት ብቻይን ለኖርኩ ለእኔ ወየውልኝ ሀዘን መልቶኛልና እንደ እሳትም አቃጥሎኛልና አንተን የኑሮ ጓደኛዬን ያሳየኝ ዘንድ እስከ ዛሬ 30 አመት ሙሉ እግዚአብሔር እንደጅ ጠናሁት ደጅ ጥናቴንም ወደ እንባ ወደ ለቅሶ መለሳት በመጋረጃ የሙል ሙሽራ ነበርኩ ዛሬ ግን ተተኸኝ በመሄድ ሀዘንተኛ ሲሆን እነሆ የከበርኩ ሙሽራ የነበርኩ እኔ እስከ መጨረሻው አውታታ ሆንኩኝ ወዳጆችም የሮምና የቆስጥንጥኒያ ልጅ አገረዶች ሆይ ኑ ለእኔ ያልቀሱልኝ እኔ ጓደኛዬ ያሳየኝ ዘንድ በመታመን እግዚአብሔር እንደጅ ሰጣናው ነበር እንግዲህ ተስፋ የተቋረጠ ደጅ መጥናቴም ካንቱ ሆነች ከእንግዲህ ወዲህ ከዛሬ ጀምሮ እንደ ኦፈ መንጢት ሆነአለሁ ያቺ ኦፈ መንጢት ባሏ በሞተ ጊዜ በጥፍሯ ፊቷን ነጭታ መላሷን ሰንጥቃ ወደ ጫካ ሄዳ ብቻዋን ትኖርአለች ሌላ ወፈም ወደ እርሷ በመጣ ጊዜም ትጮሃለች በአጫጫዋም ባሏ የሞተባት መላሷን የሰነጠቀች ሀዘንተኛ እንደሆነች አውቆ ትቷት ይሄዳል እኔም ከዛሬ ጀምሮ እንደዛች ወፍ ሆነአለሁ እንደርሷ ሆነአለሁ ይያለች ትጮህ ነበር በእሱ ላይ ክፉ ያሉበት የንጉስ አገልግሎቶችም መጡ እኛ ባሮችህ ስናሰቃይስ እንበደልህ ኖረናልና ክፉ አድርገህንብህና ወይ አድርገንብሃልና ወይዮልን እንደኛ ይበደለ ከኛ በፊት ከኛ በኋላ ይለምና ወይዮልን የኛን ነገር ሰው ቢሰማው የተናቀን የተጠላን እንሆናለን ፈጽሞ ሰው ያላደረገውንኛ ባንተ ላይ ያደረግነው ብዙ ነገር አለ አንተስኛ ባሮችህ እንደሆን ያውቀህ ታገስከን ይያሉ መራራ ለክሶን አለቀሱ በቁስጥንጥኒያ ያሉ ሁሉም ንጉሱ የጠፋው ልጁን እንዳገኘ ስለ እሱም ከሰማይ ቃል እንደተነገረ በሰሙ ጊዜ 
ይህንን ያዩ ዘንድ ህዝቡ ሁሉ መጡ በዚያችም ለሊት በነጉስ በቲዎዶስዮስ ቤት የነጉስ ልጅ በነጉስ አደባባይ ወድቆ ሳያውቁትም ሞቶ ስለተገኘ ጽኑ ለክሶና ብዙ ዋይታ ተደረገ ዳግመኛም ለዓለሙ ሁሉ መዳህነት የሚሆነውን የቅዱሱን አስክሬን ስላገኙ ፍጹም ተርላ ደስታ ሆነ በዚያችም ለት ብዙዎች ድጉዮች ህመምተኞች አይነ ስውሮች አንካስቶች መጣው አስክሬኑን በዳሰሱ ጊዜ ሳጥኑን በተሳለሙ ጊዜ ያን ጊዜ ተፈወሱ ሁሉም ከደውያቸው ዳኑ በዚያም ጊዜ ግፊያ ሆነ ሊቀባባሱና ከነው ከሱ ጋር አይነበሩትም ኤጲስቆጶሳት ከሳውስትና ዲያቆናት አስክሬኑን አንሰተው ወደ ቤተክርስቲያን ሊወስዱ ቢሹ ከግፊያው የተነሳ መውሰድ ተሳናቸው ሊቀባባሳቱም ንጉሱን ወርቀና ብር አምጥተው በ በበሩ ፊት ለፊት በመንገር ላይ እንዲበተኑት ዘዝ ነዲያን ወደዚያ ወደ ወርቁ ሲሄዱ ያን ጊዜ ግፊያው ይቀላል ያሉት የቅዱስ ገብረ ክርስቶስንም አስክሬን በዚህን ጊዜ መውሰድ እንችላለን አሉት ነገር ግን ንጉስ ቴዎድሮስም የሊቀባባሳቱን ተዛዝ ተቀበለ እነሱ እንዳሉትም አደረገ ወርቅና ብርንም አምጥተው በተሉ ነገር ግን በብዙ ጭንቅየ ተጋፉ ወደ ቅዱስ አስክሬን እሽቀዳደሙ ነበር እንጂ ወደ ወርቅና ወደ ብሩ የተመለሰ አልነበረም በጭንቅም አስክሬኑን ወስደው ወደ ቤተክርስቲያን አስገቡት መስዋዕቱንም አዘጋጁ ሊቀባባሳቱን ቅዱስ ወ ህዝቡን አቆረባቸው እንደ ህግም ከፈጸሙ በኋላ የቅዱስ ገብረ ክርስቶስን አስክሬን በንጹህ በፍታ ገንዘው በሳጥን አድርገው በቤተክርስቲያን ቀበሩት በመቃብሩም ላይ ብርሃን ወርዶ ታየ መቃብሩም ድውያን መህሙማንን የሚፈውስ ሆነ የገበ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ጸሎቱ ይደረግልን የፈጣሪው ረድኤትም ከኛ ከርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ከአባባስ ሊዮስና ከነጉሰ ነገስት ከኃይለ ስላሴ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ከመላሁስ በክርስቲያን ሁሉ ጋራ ለዘላለም ጸንቶ ይኑር አሜን እናም እንግዲህ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ተጻፈ ገር ስለነበረ ነው እዚህ ላይ ተቀሰው የቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ረድኤት በረከቱ ይደረብን ገር ልጅ ግን ከማወነት እንዲህ ሲያው ለምናው ላይ ሰምታችኋል አይደል የቁስጥን ጥንያን የሮምን የኢትዮጵያን መንግስታት ባርክ ብሎ ተራራዎቿን ኮረብቶቿን ወንዞቿን እንጨቶቿን በሙሉ ህዝቡን ሁሉ ነው ያስባረከውና በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ተንሳይ የመጡ ወነተኛው ደገኛው ነው ሲመጣ ያን ጊዜ ሮም እስክንድሪያና ኢትዮጵያ በሃይማኖት አንድ ይሆናሉ ይላል ገር ለቅዱስ ቪክቶር ላይ አለ በደም በተጽፏል ስለዚህ ይሄንንም ስለሚያውቁ ይሆናል እንግዲህ የሮምን እና ኢትዮጵያን ያንጾኪያ መንግስታት ባርክ ያ ሀገራቱን ወንዞቹንም ባርክ ያለው እንግዲህ ይሄ እዚህም ላይ አንድ ፈንጭ የሚሰጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሀገራት እስክንድሪያ ሮም ቆስጥንጥኒያ ወይም ዛሬ ያለቹ እንግዲህ ዛሬ ቆስጥንጥኒያ ቱርክ አካባቢ አንጾኪያ ና ቱርክ የምትባለው ፈርግጥ ባሆኑ ቆስጥንጥኒያ ደግሞ እንግዲህ ለጊዜው ያላስተውስኳትም ምን እንደሆነ አንጾኪያ ግን የዛሬው አቱርክናት ለማንኛውም ቆስጥንጥኒያ ሮም እና እስክንድሪያ ኢትዮጵያ በሃይማኖት አንድ ይሆናሉ ይሄውም ደግሞ በዛ ዘመን ኢትዮጵያው ተንሳኤ ነው የሚሆነውና አምላከ ገብረ ክርስቶስ አምላከ አቡነ አረጋዊ ለዛ ያድርሰን ወደ አቡነ አረጋዊ ገርልን መለስና ገርላቸው ላይ ያሉ ነጥቦችን ልትቀስላቸው ያው ሰዓት ይዶብናል አቡነ አረጋዊ እንግዲህ በመንኩስና ሰማቸው ዘሚካኤል ተብለው ነው የሚጠሩት ከሰዓቱ ቅዱሳን ውስጥ አንዱና የመጀመሪያው ናቸው አባታቸው ይስሐቅ ይባላል የሮም ነገስታት ስለሆኑ ከነገስታት ወገን የሚሆን ሚስት ቢያጩላቸውም እሳቸው ግን አቡነ አረጋዊም ቢብለው ወደ ታላቁ አባት ወደ አባ አቋቋሚስ ገዳም ገብተዋል አቡነ አረጋዊም በዚያ እንዲመነኩሱ አባ አቋቋሚስን ሲጠይቁ አባ አቋቋሚስም መጀመሪያ ላይ አንተ የነውስ ልጅ ስለሆን ከአባት የመንግስቱ ወራሽ ነህና መመንኮስ አይገባህም ብለው ሲሏቸው ዓለምን ቆና ቆርጦ ቆርጦ የመጡ መሆናቸውን ለመፈተን ነው እንግዲህ እነኛ ያላቸው በብዙ መልኩ ከፈተማቸው በኋላ ዓለምን ነቀው ፍጹም ለምንና በቆርጦ हिसाब የመጡ መሆናቸውን በፈተና ካረጋገጡ በኋላ አባ አቋቋሚስ አመንኩሳቸዋል በመነኮሱበትም ጊዜ አቡነ አረጋዊ እድሚያቸው ገና 14 አመት ነበር በዚህም ጊዜ ዘሚካኤል ይባል የነበረው ስማቸው አቡነ አረጋዊ ተብሏል ከንጦንስና ከመቃር እስከ አቋቋሚስ የመንኩስና ወይንም መንፈሳዊ ሐረጉ ሲጠቀስ እንግዲህ አቡነ አረጋዊ ከመቃር እንጦንስ አለ ከንጦንስ ቅዱስ ሚካኤል አባ እንጦንስን የመንኩስና ፍርአት አሳያቸው መንኩስና በእንጦንስ ተጀመረ ሰማያዊ ነው መንኩስና መነሻው ቅዱስ ሚካኤል ነው ለአባ አቋቋሚስ በእግዚአብሔር ታዞ መጥቶ ለአባ እንጦንስ ይቅርታ 
አባንጦንስን የመንኩስና ስርዓትን ያሳያቸው እንዲሁም ደግሞ ሁሉን የመንኩስናን ህግ ያስተማራቸው ሊቀመላስ ቅዱስ ሚካኤል ነው ለአባንጦንስ ለዚህን ጦንስ መቃርስን አመንኩሷል መቃርስ ጳቆሚስን አመንኩሷል ጳቆሚስ አቡነ አረጋዊን አመንኩሷል ስለዚህ አቡነ አረጋዊ የመነኮሳት አራተኛ ትውልድ ናቸው ማለት አራተኛ ትውልድ ተደርገው ይቆጠራሉ ያባ ዘሚካኤል እናታቸው ንግስት እድና የልጃቸውን ዜና መመንኮሳቸውን ሳምታ ወደ ገዳው መጣ እሷም አባ ጳቆሚስ ግን ቦታ 12 ቀን ካረፉ በኋላ በ እሳቸው ተተክቶ ገዳሙን ያስተዳደር በነበረው በአባ ቴዎድሮስ እጅ መንኩሳ ያቡና አረጋይ እናትናትና የጳቆሚስም እህቱ ካለችበት ከሴቶች ገዳም ገብታለች በኋላ እንግዲህ እቺ እናት ያቡና አረጋይ እናት ከመነኮሶች በኋላ በያባ ጳቆሚስ እህት ካለችበት ከሴቶች ገዳም ገብታ በዛ በተጋርሉ ከኖርሽ በኋላ እሷም ወደ ኢትዮጵያ መጣ በዚሁ በደብረ ዳሞ ስር አርፋ በዛው እንደተቀበረች አላ ላይ ገብር ላይ አቡና አረጋይ ተክሷል የነጉሱ ልጅ እንግዲህ በህፃንነት መንኩስና መቀበሉን የመቀበላቸውን አቡና አረጋይ በ14 አመታቸው መንኩስና መቀበላቸውን የሰሙ ስምንት ደጋግ ቅዱሳን ከያሉበት ሀገር ተሰብስበው አባ አባ ኮሚስ ገዳም ገብተው አባ ካባ ዘሚካኤል ወይም ካቡና አረጋይ ጋር ተገናኝተዋል አባ አባ ኮሚስንም እኛንም እንደዚህ ህፃና መንኩስን ብለው አብረው መንኩሳል ማለት ነው ሁሉንም ነገር ከአባ አባ ኮሚስ ነው ጠንቅቀው የተማሩት እስታቸው እንግዲህ ሶስተኛ ሆናቸው ማለት ነው ከአባ አባ ኮሚስ እየተማሩ ለብዙ አመታት ከሳቸው ጋር ከተቀመጡ በኋላ እነዚህም ቅዱሳን ያ ቆስጥንጥኛው አባ ሊቃኖስ የሀገረ ቁስ ያ ወይም ዛሬ ጣሊያን መንላት ያ አባይ ማአታ ያ አንጾኪያ ዛሬ አንጾኪያ ዛሬ ሶሪያ የምትባለውናት ያ አባ ከዛ የተገኙት አባ ጽህማ የኪልቂያ ወይም የዛሬ ግሪክ የምንላት አባ ጉባ የኢስያው አባ አፍሴ የሮሜያው አባ ጰንጠሌዮን እና የቂሳርያው አባ አሊፍ እንደ ላይ ያብረው አይማኖትም በአባ ጳቆም ይስጅ ተማሩ ደጋግ ቅዱሳን ናቸው እነዚህ ቅዱሳን ወደ ትውልድ ሀገራቸው ወደ ሮም እና ወደ የሌላው ቦታ ተመልሰው ሀገራቸው ሮምን በሃይማኖት አቅንተዋታል ወደ ቀናም ሃይማኖት መልሰዋታል በዚያም ሳሉ በመድራ አዜብ በሄረ ኢትዮጵያ ስለሚኖሩ ሰዎች ስለ ሃይማኖታቸው ቀናነት ስለ ባህላቸው ስለ ታሪካቸው በአለም ተታወቀለች ጅጋናና ነበረችና ኢትዮጵያ ገናናነቷም ደግሞ ነገስታቶቿም ህዝቦቿም በሃይማኖት በመግባር ጻንቶ የሚኖሩ ነበርውና ይሄንን ዝናዋን የህዝቧንም በሃይማኖት የጸኑ መሆናቸውን ስለሚሰሙና ስለ ነገስታቶቻቸውም ቅድስናና ሰላ የሀገሪቱም ደግሞ ከምንም በላይ ለመቤታችን 14 ተደረጋ የተሰጠች ሀገር መሆኑን ከመጽሐፍት አገኙ ነው የሚለው ገር ላይ አቡነ አረጋዊ ከመጽሐፍት አግንተው ተረዱና አባ አቡነ አባ ዘሚካኤልም ከሁለቱ ደቀ መዛሙርቶቻቸው ጋራ ሆኖ በሌሊት ወጣው ወደ እችን ሀገር ማየት አለብለው ብለው በሊቀ መላእክት በቅዱስ ሚካኤል ማሪነት መተው አክሱም ይደርሳሉ በዚያም ጥቂት ጊዜ በመቀመጥ ተኢትዮጵያን ተዟዝረው ካዩ በኋላ ወደ ሮም ተመለሰው ሄደው ስለ ኢትዮጵያ ያዩትን የሰሙትን በሙሉ ሁሉ ስለሌሎችም ቅዱሳን ነግረው እቺ እንዲህ አይነት በሃይማኖት ያጌጠች በባህል በታሪክ በቱፊት ገናና የሆነች እንዲህ አይነት የሃይማኖት ሀገር አለች ለዲንግል ማርያም 14 ተደርጋ የተሰጠች ብለው ለወንድሞቻቸው ለቀሪ ወንድሞቻቸው በዛ ይነግሯቸዋል በመጽሐፍ ተጽፎ ያነበቡትን ዑነት መሆኑን አይመጣው አይቶ አረጋግጠው አቡነ አረጋይ ከዛ በኋላ ሄደው ደሞ ያዩትንም ለዓለም መሰከሩ እንግዲህ እቺንማ ሄደ ማየት አለብን ተባብለው እነዚህ ስምንት ቅዱሳን ታቦቶቻቸውን ካህናቶቻቸውን ማያተ ቅዱሳቶቻቸውና መጽሐፍቶቻቸውንም ሁሉ ይዘው ባቡነ ዘሚካኤል ወይም ባቡነ አረጋዊ መሪነት በ460 ዓመተ ምህረት ጳጳሱ እንዳነውሱ ካሉበት ከአክሱም ከተባ ገብተዋል እንግዲህ ተሳቱ ቅዱሳን ከአብርሃ አጽባሃ ስድስተኛ ንጉስ በሚሆን በአላሜዳ ዘመነ መንግስት ከአውሮፓ ከእስያ ከአውሮፓና ከእስያ ነው ተሳባሰው ወደ ኢትዮጵያ መጥተው አክሱም ካረፉ በኋላ ሀገረ ስብከታቸውን ተከፋፍለው ገዳም እየገደሙ በአጥ ያበጁ ከሰባ ሰባ ሰላማ ከሳት ኢብራሃን የየጀመሩትን የክርስቲና ሃይማኖት በሀገራችን በከፍተኛው ሁኔታ አስፋፍቷል በመጀመሪያ ቤተ ቀጢን በመትባለው ቦታ በጋራ ሆኖ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ በጸሎት ተግተ ይኖሩ ነበር በኋላ ላይ በጋራ ከመኖር ይልቅ ተበታተነን ገዳም መስርተን ስርዓተ መንኩስናን በእናስፋፋ ይሻላል በማለት በመላ 
ሀገራችን ተዛውረው ወንጌልን ሰብከዋል ገዳማትን አስፋፍተዋል የወንጌልን ብርሃን በሀገራችን ላይ ያበሩልን ታላቅ ባለውታዎቻችን ናቸው አብርሃም አጽባሃ ቅዱሳን ነገስታት ባለፈው በተጠቅምት አራት እነሳቸውን ይረፍት በነገርኳችሁ ለት እንደተቀስኩላችሁ 154 ገዳማትን አንጽዋል አድባራትን አንጽዋል ነዚህ ሁለት ቅዱሳን ነገስታት አባ ሰላማን ይዘው በሀገራችን በመላይ ኢትዮጵያ እስከ ደቡብ ኢትዮጵያ ድረስ ዛሬ ብርብር ማርያም ያለችው ያምስቱ ኦሪት ይሰዋባቸው ከነበሩት ውስጥ አንዱ አሷን ጨምሮ እስከ ደቡብ በሰሜን በመስራቅ በመዕራብ በሁሉ ተዛዝሮ ወንጌልን አስፋፍተዋልና ባባ ሰላማና በአብርሃም አጽባሃ መሰረት የተጣለ የክርስቲናውን የተሻለ ሁኔታ ደሞ ገዳማትን በማስፋፋት የወንጌል ብርሃንን በሀገራችን በማብራት በርካታ ጅግ ድንቅ ድንቅ ተአምራትንም ያደረጉ ዱጓንን እየፈወሱ ሙታንን ያስነሱ ብዙ ለሀገራችን ውለታ ያዋሉልን እነዚህ ተሳትፎ ቅዱሳን ናቸው የነገስታት ወገን ሲሆኑ እንግዲህ በሮም ነግሶ የሚኖር ወንድማቸውን ይስሐቅንም መልእክት ለከ ወደዚህ እንዲመጣ አድርገውታል ነው ጉሱ ይስሐቅ ለአባ ዘሚካኤል የህታቸው ልጅ ነው ያውን አረጋዊ የህታቸው ልጅ ነው እርሱም መልእክቱን እንደደረሰው ሰባት አመት በሮም ከነገሰ በኋላ መንግስቱን ትቶ በደሊት ተነስቶ በመውጣት ወደ ሀገራችን በማላኩ በቅዱስ ገብርኤል መሪነት መጥቶ ከወንድሞቹ ጋር ተቀላቅሏል ከዛ በኋላ ማአመንኩ ሰው ስሙን ገሪማ ብለዋቸዋል አቡ ነገሪማ ዘደብረ መደራ እስተኛሉ አድዋ ላይ ያሉት ሁሉም እንግዲህ በአንዲት የጸሎት ቤት ምንም ሳይለያዩ እንደ አንድ ለብ መካሪ ሆኖ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ በጸሎት ይተጉ ነበር በኋላ ላይ እንግዲህ በመላ ሀገራችን ተሰማርተው መነኮሳትን አስፈ መንኩስና አስፋፍተው በርካታ መነኮሳትን አስተባስበው ስራተ ገዳማትን ሰርተውልናል አባ ዘሚካኤልን ወይ ማቡና አረጋውን የበላ ያድርገው ሾማቸዋል ስማቸውንም አረጋው ያሏቸው ከዚህ በኋላ ነው እነዚህ ቅዱሳን እንግዲህ ዱጓንን እየፈወሱ ሙታን እያስነሱ ጅግ አስገራሚ ሆኖ ተአምራትና ድንቅ ድንቅ ነገሮችን ያደርጉ ነበር ተአምራቶቻቸው በእውነት ጅግ ድንቅ ነውና ከሰንበት በቀር ደግሞ እህል የሚባል ነገር አይቀምሱም ነበር ይላል ገለ አቡና አረጋው እነዚህን ቅዱሳን ኢትዮጵያን በእውነት በእኪደ ተግራቸው ባርካዋታል ጌጦች አሁንውላታል በትምህርታቸውም እምነቷን መሰረት አጽንተው ለእልነዋን ለዓለም መስከረውላታል 12 አመታትም በፍጹም አንድነት አብረው ከተቀመጡ በኋላ ነው እንግዲህ ተከፋፍለው በተለያየ ገዳም መኖር ይጀምሩት በዚህ መሰረት አባሊቃኖስ ደብረ ቆናጽል የሚባለው ገዳም ሄደው እዛው ከአክሱም አቅራቢያ ይገኛል አባ ጳንጠሊዮንም በእርሳቸው ትይዩ የሚገኙን ታላቁን ቦታ በዛ ገድመዋል አባ ገሪማ ደብረ መዳራ የተባለውን በአድዋ አቡነ ጽህማ በደብረ ጸድያ የሚባለውን እዛው አድዋው ራጃ ላይ ይገኛል ያባ ይማአታ ደብረ ገራአልታ ይስተኛል ለዚህ ይማአታ ጎ ይባላል ለዚህ ገራአልታ ተራራዎች ላይ የሚገኝ እጅ አስደናቂ ነው ጥቅምት 25 እስታቸውን በደም በዝርዝር እናያለን አባ አፍጺ የሃ ላይ ደብረ የሃ የሚባለው ያሳቸውም ሱውር ናቸው አባ አሊፍ ደብረ አድሃ ይሰኛል እሱ ወደ ኤርትራ ጣራፍ ላይ የሚገኝ ነው ወደ ሰሜኑ ክፍል ማለት ከአክሱም በስተሰሜን አቅጣጫ ኤርትራ ጣራፍ ላይ ይገኛል ያባ አሊፍ አሁን አረጋይ ደሞ ረቀው በመሄድ በደብረ ዳሞ እንግዲህ በዋሻ በፍርኩታ ውስጥ ላይ መኖር በዚህ መንገድ መኖር ጀምሯል ባታችን አቡነ አረጋዊ እንግዲህ ከደብረ ዳሞ ስር ባለችውና አሁንም ድረስ ማይ ምርቃይ ወይንም ደግሞ መጠመቂያ በመትባለው ምንጭ ጅግ ብዙ መነኮሳትን በዚያ ካመነኮሱና ካጠመቁ በኋላ ብዙ አራማያን በዛ ጥምቀው ወደ ክርስቶስ መንግስት አብቀተዋል ሴቶች ሴቶችንም እንዲህ አመንኩሰው ቅድስት እድና ካለችበት ቤተክርስቲያን ያገቧቸው ነበር እናታቸው ቅድስት እድና መተው እዚህ ለብቻ የሴቶች ገዳም መስረተው በዚያ ሴቶቹ ደግሞ ለብቻ በዚያ አንድ ላይ አድርገው ብዙ ሴቶች መነኮሳያትን አፍርተው ነበር ያቡና አረጋይ እናት ቅድስት እድናም ጥራራት ቀን በባዓል አረፍቷ ታስባት ወላለሽ በረከቷ ይደረብና አባታችን እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘንዶ አስወንጩፋቸው ደብረ ዳሞ ሲወጡ መስቀላቸው ያረፈበት የመስቀሉ ቅርጽ ዛሬም ድረስ እዛው ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ መልክቱ በግልጽ ይታያል ደብረ ዳሞ ላይ ያ አጽፋቸው ቅርጽ እንደዚሁ ዘው ደብረ ዳሞ ላይ ይታያልና አሁን አረጋዊ ግና አሁን ተክላይማኖትም የጸለዩበት ዋሻ አለ ዘው ቦታ ላይ እንግዲህ በዚህ መንገድ አባታችን አቡነ አረጋዊ ወደ ዘንዶ በነገራችን ላይ ወደ ላይ ሲወጡ በሰው ቋንቋ እናግራቸዋልና እንደ ሰው ያወራቸው ነበር ወደ ላይ በዘንዶ ያወጣቸው 
ምን እዚህ ተራራጭ አፍላ ይሁን ምን ይገኛል ብለህ ወደዚሁ ጣት ለእግዚአብሔርን በጸሎት ተጠይቀህ ለብሎ ሲላቸው ሳቸውም እግዚአብሔር ያዘዘህን ብቻ ፈጽም ብለው እንዴ በዚህ መልኩ በሊቀ መላእክ ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ይጠብቃቸው ነበር ዘንዶ ሲያወጣቸው ይላል እንግዲህ መዝሙር 90 ላይ አንበሳውና ዘንዶውን ተረግጣለ ይላል አረለ መዝሙር 90 ስለዚህ አንበ ይሄ ቃል ለአባታችን ለአቡነ አረጋዊ የተፈጸመላቸው ነውና እንዳይተናኮላቸው ቅዱስ ሚካኤል ይጠብቃቸው ነበር ነገር ግን እሱም በሰው በሰው ቋንቋ ሁሉ ያናገረ አገልጋያቸው ሆኖ ያንን ተራራው ናውጥቶ ላይኛው አንባው ላይ ዛሬ ቤተ መቅደሳቸው ያለበት በዚህ በ ምስራቅ አቅጣጫ ቤተ መቅደሳቸው አለ በመዕራብ አቅጣጫ ይቅርታ በስተ ምስራቅ በኩል ደግሞ ሳቸው የተሰውሩበት ቦታ ላይም ሌላ ቤተ መቅደስ አለ ሁለት ቤተ መቅደስ ነው ላይ ያለው ጸበላቸው ሁለት ቦታ ነው ያለው በጣም ፈዋሽ ሆነ እጅግ ድንቅ ጸበል ነው ያላቸው ግዳባታችን አሁን አረጋዊ እተለየ ቃል ኪዳናቸው ገዳሙ ላይ የሚሰጠው እምነት በሶ ነው እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ ምንደዛ ጀምሯል ያ በሶ እንግዲህ አንደኛ ለገዳሙ ያካባቢ ሰው አዝመራውን ይበፊት እንግዲህ ዛሬውን የገጠሩ ክፍል ያለውን ባናቀም በቀደመው ዘመን ግን 14 በኩላቱን ቀዳሚያቱን በሙሉ ለቤተ ለቤተ እግዚአብሔር ይሰጣልና ዛሬም አለ በርግጥ በገጠሩ ያገራችን ክፍል እህል አዝመራቸውን ሰብስበው መጀመሪያውን 10 ጭነት ካገኙ አንዱን ጭነት ለቤተ እግዚአብሔር ነው የሚሰጡትና ያ ደሞ እንደ እምነት ሆኖ አባታችን ይሄ ገብሱን ቱኑ እንደ እምነት ሆኖ ለመእመናን ይሰጣል ብዙ ተአመር ይደረግበታል በቦታው ላይ ዛሬም ድረስ እምነት ሆኖ የሚሰጠው ይሄ ነውና በገዳሙ ላይ እንደ ላይ የታለንት እና አባታችን አቡነ ተክላይማኖት በደብረ ዳሞ ወጣው ብዙ አመት አገልግሏል ይጸልዩበት የነበረው አሻ ዛሬም ድረስ በዛው በገዳሙ ላይ ይገኛልና እንግዲህ አባታችን አቡነ አረጋዊ በዛ ገዳም በ በደብረዳሞ ተራራ ላይ ብዙ ተአምራትን አድርገዋል በእውነት ባንዲት ዋሻ ውስጥም ሆኖ ብዙ ዘመን በተጋርሎ ጸልየዋል እንግዲህ ሌሎችም እነዚህ ተሳትፎ ቅዱሳን በዋሻ ውስጥ ገብተው እንደ ቀበሮ ነው ጉድጓድ ውስጥ መጥተው በሀገራችን የተቀመጡት ነገር ግን የነገስታት ልጆች ናቸው ይሄንን እንዳትረሱ ላባቸውን ያንጠፈጠፉ ደማቸውንም ያፈሰሱ ራሳቸው በግርፋት በስግደት በዛት ላባቸው እንደ ውሃስ ኪወርድ ድረስ በለዛውም እንደ ቀበሮ በጉድጓድ ውስጥ እየገቡ ንክስና አንጥለው መጥተው በሀገራችን እንዴት ተጋደሉላት ይችን ቅድስት ሀገር በእውነትን ሳይዋን ያቀርብልንና የሚለብሱት ሳያጡ የወርቁን የግምጃውን ያሩ ልብስ ተተው በብርድ በቁር ተራቁተው በሀገራችን በተጋርሎ መኖራቸው እጅግ ድንቅ ነው በእውነትና የሚበሉት ሳያጡ የነገስታት ልጆች ሆነው ሳለ እነሱ ግን በሰንበት ብቻ ቀጣለ በመቅመስ ይላል ነገር ላውና አረጋይ የነገስታት ልጆች ሆነው ሳለ መብሉ መጠጡ ጠጁ ጮማው ማሩ በቤተ መንግስታቸው ያለ እነሱ ግን ከሰኞስ ከአርብ በመጾም ቀዳሚ ብቻ ሰንበት ለሁለቱን ሰንበታት ብቻ ትንሽ ይቀምሱ ነበር ይላልና በዚህ ደረጃ የተጋደሉላት በእውነት ተጋርሏቸው ምጅግ ድንቅ ነው እንግዲህ ቅዱሳን ነዚህ ተሳጡ ቅዱሳን እጅግ ድንቅ ድንቅ ተአምራትን በማድረግ ይታወቃሉ እንግዲህ ዘውትር ባለ መለየት መላእክት ይጎበኙአቸው ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ዘውትር እየተገለጠላቸው ይባርካቸውና ቃል ኪዳን ይጋባላቸው እንደነበረ ነው ገርላቸው ላይ ተጻፈው በጸሎታቸው ኃይል አጋንንትን ያወጣሉ ዱዋንን ይፈውሳሉ ውራንን አይነ ስውራንን ያበራሉ ሙታንን አስነስተዋል ለእያንዳንዳቸው የሃይማኖታቸው ኃይል ስኪታይ ድረስ ከእነርሱ ውስጥ ብዙ ታላቅ ተአምራትን ያደረጉ አሉ ተራራን ያፈለሱ አሉ ከነሱ ውስጥ ባህርን ከፍለው ደረቅ መንገድ ያደረጉ አሉ ጧት ዘርተው ማታ ሰብስበው ያጨዱ አሉ የስንደውነዱ በግራር ዛፍ ላይ አባራይተው የዛፍ ቅጠል ሳይረግፍ በሪዎቹን ከዛፉ ላይ ሳይወድቁ ምርቱን ብቻ ይወረደ በአውዱማው ላይ እንዲከማቸም ያደረጉ አሉ ስንደውንም ለመገበሪያ ሰይመው ለ9 ሰዓት መስዋዕት አቁርባን ያደረሱ አሉ። በአለት ላይ የወይራ ተክል ተክለው በዚያኑ ለተ ጻድቆ ለምልሞ ታላቅ ዛፍ ከሆነ በኋላ በእግዚአብሔር ፍቃድ ግንዱ ደርቆ ያም ተቆርጦ ተፈልጦ እንጨቱን አንድደው ተለቱን ለፈህሙ ፈሙን በቀጭን ሻሻ ወስደው ለ9 ሰዓት የቅዳሴ ማጣንትነት ያደረሱ አሉ እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያን ማግልግሎት የሚውልና ለሥራተ ቁርባ ማከናወኛ የሚሆነውን ውሃ ሳይፈስ በወንፊት ጭምር የሚቀዱ አሉ ከነርሱ ውስጥ ብሎ ገርላቡን አረጋው ይጥቃቻቸዋል በሰፊው ተአምራታቸውን ከነርሱም ውስጥ ዳግመኛም 
አንዱ ባረፈ ጊዜ የሰጋው ግንዘት በመላእክ ጥጅ ተከናወነለት አለ ኢላ ሊልቁንም ቁመቱና ረዝመቱ ከታላቅ ገደል ላይ ገደሉ ራሱ አዘም ብሎ አስክሬናቸውን ተቀብሎ የሰወረው አለ ይላልና ግንዘታቸውም በጥበበኛ ሰው ሳይሆን በመላእክት እጅ ተከናወነላቸው አሉ ቆመው ሲጸልዩ የእጆቻቸው ጣቶች አስሩ የእጆቻቸው ጣቶችና የእግሮቻቸው ጣቶች እንደ ፋና የሚያበሩም እንደ መብረቅም የሚያብለጨልጭ ነበር ይላልና በእውነት በዚህ ደረጃ ጽድቅ በጽድቅ የተጋደሉባት ሀገር ኢትዮጵያ ምን ያህል ተባረከች እንደሆነች በዚሁ ልብ ማለት ይቻላልና ሀገራችን ኢትዮጵያ ያላ እንዳቻወሪያ አስቀድማ በክርስቶስ እንዳመነች በዚህ ምክንያት የልዕልናውን ታሪክ ለዓለም ለማሳወቅም ፈጥነው ወደ ሌላ ቦታ ይሄዱም አሉ የኢትዮጵያ ምድር በእነዚህ ቅዱሳን ኪዳታ ሀገር የተቀደሰች በውስጧም ተመላልሰው አውራጃዎቿ አደባባዮቿ ሁሉ ተባረኩባት ማዕዛት ምርታቸው ተአምራታቸው በሁሉ ማውራጃዎች የተሰራጨ እምነቷንም ያጸኑላት እነዚህ ተሳቱ ቅዱሳን ለኢትዮጵያ ያሉት ሁለታ በእውነት ጅግ ድንቅ ነው እንግዲህ ከተሳቱ ቅዱሳን ውስጥ አራቱ የተሰወሩ ናቸው በነገራችን ላይ አባታችን አቡነ ገሪማ ሰኒ 17 ቀን ተሰውረዋል ሌላው አባታችን አቡነ ሐፍጼ ግንቦታ 29 ቀን ተሰውረዋል አባታችን አባ ሊቃኖስ ህዳር 28 ቀን ተሰውረዋል ሌላው አባታችን አቡነ አረጋዊ ዛሬ ጥቅም 14 የተሰወሩበት እለት ነው እንግዲህ አባታችን አቡነ አረጋዊ በደብረ ዳሞስ አሉ የመስዋዕት ህብስትና ኖያተ ቅድሳት በሙሉ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚጠቀሙባቸው ኖያተ ቅድሳት ከሰማይ ይወረዱላቸው ናቸው ሰማያዊ ህብስትንም ሲፈትቱ የነበረው መላእክት ከሰማይ በሚያመጡላቸው ህብስት ነበር ይላል ገርላቸው ይሄ በሰፊው ተጠቅሷል በዝርዝር ባነብላቹ ጊዜው ይሄዱብናልና ሌላው ካጼ ጋሌብ ጋር በተገናኘ ታሪካቸው ይጠቀሳል አጼ ካሌብ እና በወቅቱ ካጼ ገብረ መስቀል ጋር ሆኖ ብዙ ተአምራተን ደርጋው አድርጋዋል አጼ ካሌብ በወቅቱ የናግራን ሰማዕታትን ደም ከተበቀሉላቸው በኋላ ወደ ሀገረ ናግራን ከመሄዱ በፊት አጼ ካሌብ በመጀመሪያ ሄዶ አቡነ አረጋዊን እንዲ ክርስቲያኖች ላይ እንደ አይነት መከራ መጥቷልና አሁን የክርስቲያኖችን ደም ለመበቀል ሊሄድ ነውና በጥሪ በጸሎት ያስቡ ይብሉ አባታችን ያቡና አረጋዊም በጸሎት ሲጠይቅ አባታችን አቡና አረጋዊም እግዚአብሔር ኃይልን ያሳደረብ በረከትን ይስጥ ሂድ በሰላም ድል ታደርጋለህ ብለው አባታችን አቡና አረጋዊ ባርከው መረቀው ነው የሸኙት ከዛ በኋላ አባ ጳንጠሊዮንም እዛው ላክሱ ማቅራቢያ ነበሩና አስታቸውም ዘንድ ሄዱ እንዲሁ ተመሳሳይ መልእክትን አግራቸው ሳቸውን ቃለ በረከት ሰጥተውት እግዚአብሔር በሰላም ይመልስ ህድል ታደርጋለህ ብሎታል እንደውም ጥቅምት 4 ጥቅም ይቅርታ ጥቅምት 6 አባታችን አባ ጳንጠሊዮን ረፍታቸው ነበርና ይዛ እኔ እንደነገርኳችሁ አባታችን ጳንጠሊዮን ሳቸውም በ በበረዲ እየተገልጾው እንደውም ከጼ ካሌብን ረፍተው ሳቸውን በጦርነት በ አራማያን እነዛ አይሁዳውያንን ክርስቲያን ያና ግራን ክርስቲያኖችን በግፍ የጨፈጨፉትን እነዛን አይሁዳውያን እነሱም ተባብረው አባታችን አባ ጳንጠሊዮንም በደመና ተጭኖ ሄደው እንግዲህ በህይወተ ስጋ ሳሉ ነው ይሄን የሚያደርጉት አጼ ካሌብን እንደረዱት ወጦርነቱ ማhall አባቶች ይናገራሉ አባታችን አቡነ አረጋዊም በቡራኪ እንደሸኙት በመርቀው እንደሸኙት ገርላቸው ላይ ተጠቅሷል አጼ ካሌብ ካረፈ በኋላ ልጁ አጼ ገብረ መስቀል ሲነግስ አጼ ገብረ መስቀልም በሀገራችን አብያተ ክርስቲያናትን በማነጽ አቡነ አረጋዊን ይዞ በመዞር በመላ ኢትዮጵያ ገዳማትን አስፋፍቷል ሁለቱ አጼ ገብረ መስቀልና አቡነ አረጋዊ እንዲሁም ቅዱስ ያሬድ ሶስቱ አንድ ላይ ሆኖ ሶስቱ በተለየው ኔታ ተለየ ታሪክ አላቸው በሀገራችን ገዳማትን በማስፋፋት ንጉሱ አጼ ገብረ መስቀል ደግሞ አቡነ አረጋዊ መንኩስናን ያስፋፋሉ ገዳማትን ይገድማሉ ንጉሱ ደግሞ ለገዳማቱ ርስት ጉልት በመስጠት አቡነ አረጋዊ የሰሩትን የገዳም ስርዓት እንዳይፋለስ ህግ በመስራት ቅዱስ ያሬድ ደግሞ የገዳሙን የሱም የሚያስተምረው ነው የዜማውን ተመህርት ያስተማሩ በመላ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የምትገለገልበትንም ስርዓት ጭምር ቅዱስ ያሬድም ያስተማረ ስለዚህ ባጭሩ አቡነ አረጋዊና ቅዱስ ያሬድ 
ስራአትን ያስተማሩ ገዳማትን ያስፋፉ በመላ ኢትዮጵያ ዞሯል እስከ ደቡብ ድረስ እንደውም አንድ ማሳያ ብጥቅስላችሁ በዚህ በ በጋይንት ደቡብ ጎንደር ምክኛው ጋይንት ወረዳ ላይ ጋይንት ላይ በጽራሪያ ማቡን አረጋዊ ናገብረ ቅዱስ ያሬድ አንድነት ገዳም ይገኛል እዛ ገዳም ላይ መቤታችን አለች የ አትጠገብ ማርያም መቤታችን በአራቱ ማቅጣጫ የምትመለከትበት ልዩ ስዕል በአመት ሁለት ጊዜ በማጠንት የምትገለጽ ስዕል አለች አትጠገብ ማርያም ትባላለች ቢያዋት ቢያዋት አትጠገብምና ታአምባ ነው ተላራ ነው ወደ ላይ ዛው ታላ ያባታችን አቡነ አረጋዊና ቅዱስ ያሬድ ሆኖ ንጉሱ ያን ያልመጡም ሁለቱ ቅዱሳን እየዞሩ ሀገራችንን ያስተማሩ በገዳማት እየገደሙ ሐዋርያ አገልግሎታቸውን ሲፈጽሙ ቅዱስ ያሬድና አቡነ አረጋዊ ወደዛ ተራራ ላይ መውጣት አልቻሉ በዚህ ሰዓት ደብረ ዳሞ ያወጣይ ዘንዶ ዚህ መጥቶ ቢያወጣኝ ብሎ አባታችን አቡነ አረጋዊ ሲመኙ ወይም ሲጸልዩ ያኔ መላእኩ ቅዱስ ኡራኤል ተገልጾ ዙራ አባ መንገለ መስራቅ ብሎ በግዙ ይነግራቸዋል ዙራ አባ መንገለ መስራቅ ብሎ በዛ በመስራቅ በኩል ዙር መውጫውን በዛ ያሳያሉ ብሎ በሐረግ ሁለቱን ቅዱሳን በነጭ ሐረግ ይዟቸው ወጥቷልና ተራራው ላይ ሲወጡ መላእክት እንደ ሻሽ ተነጥፈው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ቅዱስ ያሬድ ያያልና ዝማሬ ማዋሰቱን የደረሰው እዛ ነው እንግዲህ ከአምስቱ ድርሰቶች ውስጥ የቅዱስ ያሬድ ድርሰ አንደኛው ድርሰት ዝማሬ ማዋሰት ነውና ቦታው ላይ ቅዱስ ያሬድ 3 አመት ተኩል ይሃል ቁጭ ብሎ ተደቀመ ዛሙርትን አፍርቶ ዝማሬ ማዋሰትን ያስተማረበት ያ ቦታ ነው አቡነ አረጋዊም ግስራተ ገዳማትን በዛ ቦታ ገድመው አስተምረዋል ይሄ ጋይንት ላይ ጋይንት የሚገኝ ትልቅ ገዳም ነው ዛሬ ብዙ መነኮሳት ስለ ሀገር የሚጸልዩበት ትልቅ ገዳም ነው እና አቡና አረጋዊም በዛ አስተምረዋል በዛ ለ3 አመት ቁጭ ብለው ከቅዱስ ያሬድ ጋራ በተጋርሎ ኖረው ስራተ ገዳምን አጽንተው ወንጌልን ሰብከውበትል በዛ ቦታ ላይ ያ ቦታ ዛሬ ብቻኛው የዝማሬ ማዋሰት ማስመስከሪያ ቦታ ነው ዝማሬ ማዋሰት የሚማር ሌላ ቦታ የሚማር ተማሪ የሚያስመስከረው እዛ ሄዶ ነው ስለዚህ እዛ ያሉት አባምኔቱ ሊቀብራናት ፈንታ ይባላሉ ጸልባት አይተዋቸው ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ላገልግሎት ይመጣሉ ለዚህምና አባታችን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቻም ሳይሆን ለአፍሪካም ለዓለምም ብቻኛ ናቸው ያው ዓለማው ቋል ተጠቀመባቸው ምንጭ ዝማሬ ማዋሰት ብቻኛው ምስክር እሳቸው ናቸው ብቻኛው በኢትዮጵያ እሳቸው ያለ ምስክርነት ያልሰጡት ሰው ይዝማሬ ማዋሰት መመር መሆን አይችልም እና እንዲህ አይነቱን ብቻኛ በኢትዮጵያ ብቻኛ ይሆነን ስርዓት ንቅዱስ ያሬድ እና አቡነ አረጋዊ አንድ ላይ ሆነው በሀገራችን ሰርተው ብለና ለና ይሄን መነግራችሁ ምንድነው እንግዲህ ላይ ጋይ ምንድነው ቅርታ በላይ ጋይ እንት የሚገኝ ትልቅ ገዳም ነው ይሄ በቻኛው ዝማሬ ማዋሰት ማስመስከሪያ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ለዓለምም ብቻኛ ነው ያ ቦታ አባታችን አቡነ አረጋዊ በዛ ስርዓተ ገዳምን አስተምረዋል ቅዱስ ያሬድ ዝማሬ ማዋሰቱን አስተምረዋል ለዛውም ማስመስከሪያውም እዛ ነው ያለው ስለዚህ ብዙዎቻችን እንደው ሰው ሰውኛውን ይያየን አቡነ አረጋዩን ለሰሜኑ ክፍል ብቻ ምን ሰጣቸው ማለትም እንደው በተለምዶ አንድ አንድ እንደው አይመሯቸው ደከም ያሉ ሰዎች በዛ ደረጃ ስለላሉ አቡነ አረጋዩ ሲባል ቀርሞ የሚታየው እና ቃልናል ለማን በአይመሯችን እንደይመጡ የሰሜኑ ክፍል እንደዚህ በስም ትግሬ ምንላቸው ወገንና ታባቶቻችን ወንድሞቻችን ናቸው የሚታዩን በአብዛኛው አሁን አሁን እንደውም አቡነ አረጋዩን የነሱ ብቻ ይማድረክ እና ይሄ በጣም ጅግ ጸያፍ አስተሳሰብ ነው የኛን ይሄ የዘረኝነትን የመከፋፈልን የጎጠኝነቱን ይሄ በሽታ ወስደን ቅዱሳኑ ላይ ማለጣፍ ይሄ በእውነት እንደ በነፍስም እንዳያስጠይቀን በስጋ ብቻ አይደለም የነፍስ የነፍስም ኩነን ያመጣልና በእውነት አምላካ አቡነ አረጋዊ ከእንደዛ አይነት አስተሳሰብ ይጣበቃን ያኛ በርግጥ እንደዛ እናስበም ግን የሚያስቡ አሉ በነቀ አጭ ላይ ስለማቀር እንደኔን ከውጭም ኮዶ ውሉ ሁሌ የከሌን ገዳም ብቻ የምትተናከል ሚለኝ ማለትና የሌላው ደሞ ሲፈልግ ማይሉት ነው ማይልባል ማይባል ነገር ይለም በእውነት እንደ በጣም ነው የሚያሳዝነው ታውትና እንኳን አሁን በርግጥ ባንዱ አካባቢ ላይ ያለ ሰው በዛ ተወክሎ ቢጠራ ስለታ ያውን በነገራችን ላይ አሁን ዜና ማርያምን ማን ያቃታል ሌላ ቦታ ላይ ሚያቃት ይለም አይደል ግን እዚህ አካዲስ ዘመን ወጣ ብሎ የሚገኝ ትልቅ ገዳም አለ ያካባቢ ሰው ዜና ይን ብሎ ነው የሚመለው በስሙ ዜና ማርያም ቅድስት ናት እና ዜና ማርያም የተባለች ለ30 አመት አንድ ግንድ ውስጥ ገብታ ከዛ ሳትወጣ የጸለየች እጅ ትታላቅ እናታችን በጣም ትልቅ ቆይ ለብቻ ብቻም በቻለንት ነው መለስበት አለው 
አሁን እሷ ዜናየን ይላል እዛ አካባቢ በዜናየን ብሎ በሰሞ ይመላል ያካባቢው ህዝብ በሰሞሽ የተማጸነኝን ቤተክርስቲያን የተሳለመውን ሚለውን ዝክርሽን የዘከረ ሚለውን ቃል ኪዳን ተጠቅመው እነዛ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች በሷ የሷ ርስት ሱት ገብተው ድህነትን ያገኛሉ ይሄ ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ የዜና ማርያም ልጆች ናቸው ሌላው ማካባቢ ነ ገብረ ማርያም ዘደ ብርሃን ታቢ ይባል ማን ያቃጫዋል እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ግን በሳቸው ዝክራቸውን ዘክረው ስማቸውን ጠርተው በደጅ የተቀበረ ሚለውንም ቃል ኪዳን ተካፍለው ካቡነ ገብረ ማርያም ርስት ገብተው ይቆጠራሉ ወይም አባ ገብረ እንደሪያ ስለጥቀሰላቸው አሁን ገርላቸው ባለፈ ያሳተምላቸው እኛ እዛ አካባቢ አሁን ደብረ ቆዘት የሚባለው እዛ በራው ውስጥ እዛ ገጠር ውስጥ ዛው ውስጥ ያለ حزب ካለው ነው የውጪው እኛ ሁን ያወቅናቸው አይደል እዛ አካባቢ ሰው ግን አምላከ ገብረ እንደሪያ ስብሎ በሳቸው ተማጽኖ ይኖራል በደጅ የተቀበረ ሚለውን ዝክርን ይዘከረ ሚለውን ቃል ኪዳን በከሳቸው ተሳትፎ በሳቸው ርስት ይገባሉ ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ እግዚአብሔር ይሄን ወዶ ለሰጠና አምላክ ምስካና አናቀርብ እንጂ የቅዱሳኑ የቃል ኪዳናቸው ተካፋዮች ነን በርስታቸው ገብተን ምን ቆጠር ነን ስለዚህ አንድ ሰው ዜና የም ብሎ የሚምልበት አካባቢ የዜና ማርያም ልጅ ውስጥ ተብሎ ቢባል ወንጀል አይሆንም ነገር ግን ይሄኛን ልክ በትግራይ የሀገራችን ክፍልም አቡነ አረጋዊ ካደረጉት ከሰጡ ታዋሪያ ገልግሉት ካደረጉላቸው ተአምራት እንዱ በረዲኤትም ተጠብቀዋቸው ስለሚኖሩ ያቡነ አረጋዊ ልጆች ቢባሉ ምንም እንትን የለውም ነገር ግን አቡነ አረጋዊ እዛ ወሱ ነው መናገሩ ነው ትንሽ በደል የሚሆንብንና ኃጢያተም የሚሆነውና የኛኔ ዘረኝነት ባህሪ ወስደን ቅዱሳን ላይ መለጠፍ በእውነት ይሄ ከአይምሮ በታች ነውና በዚህ ደረጃ ወርዶ መገኘት ለክርስቲያን አይከበውም ክርስቲያኖች ናቸው በዚህ ደረጃ የሚያስቡት ወነገራቸው ላይ እንጂ አራማውያን ወይ ማናፍቃኖ አይደሉም በእኛው ቤት ውስጥ ያለ ሰዎች ናቸው እንደ አይነት አሳሰብ ያላቸውና በእውነት የቀናው መንፈስ በውስታችን ያሳድርብን ነው ምንለው አምላክ አቡነ አረጋዊ ሀገራችንን እነሱ በእውነት በ ኪዳ ታግራቸው ባረኳት እቺ ቅድስት ሀገር እንዲመከራው እስቱን አትቀርም የነሱ ጸሎት ይረዳታል ናቡነ አረጋይ ስውራን ናቸው ናቡ ነገር ይማ የነሱ ጸሎት ተንሳይዋን ያቀርብልን በሁሉም አቅጣጫ እንደ እንደ ውሃ እንደ ደም እንደ ቅርታ እንደ ወራጅ ውሃ የሚፈሰውን የክርስቲያኖችን ደም እግዚአብሔር በቃቸው ብሎ በቅዱሳኑ ጸሎት ተንሳይዋን ያቀርብልን እላያችን ላይ እየተጫኑብንን ያጋንን ተሰባይት ያጥፋልንና በሁሉም በኩል ህዝቡን ያረፉትን በህይወት ይጠብቀልን በእውነት ያለ ነው እንደሞ ኢቅድስ ኢትዮጵያን ለእለና ወንገናናነቷን ያሳየን የአባታችን ያቡነ አረጋዊ የአባታችን ኢቅድስ ገብረ ክርስቶስ ኢቅድስ ሙሴ የሐዋርያው ፊሊጶስ ራዲት በረከታቸው ይደርብን ወሰባት ለእግዚአብሔር ወለወላይቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቅርታ ምናልባት መልካቸው ድገሙሽ ዛሬ በታችን አቡነ አረጋዊን የገብረ ክርስቶስን መልክ ድገሙ እንት ላይ በውጭ ዓለም ላይ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ውሃ አቅረቡና መልካ አገብረ ክርስቶስን ድገሙ ዳቦ አቅረባችሁ ድገሙበት አባ አንድ አባት እንደውምናልኝ የገብረ ክርስቶስ ዝክር እንደቁስሉ እንደቁስሉ ይቆጠራልና በጣም ትልቅ በረከት አለው መልኩ ወይለንም በርግጥ አይኖራችሁም ገርሉ ካላችሁ ገርላችሁ ላይ በርግጥ በግዕዝና ያለው በአማርኛ ያለው አለኝ እኔ ቢቻል ነው ግዕዙን ተመረ ነው ግዕዙን እንደግም መልካም ነው ካልሆነ ግን ያው አማርኛውም ሚነቀፍ አይሆንም ስለዚህ መልካ አቡነ አረጋዊን እንሳ እንደግም እንዳናጥር ዛሬ እንዳንል ውሃ አቅረባችሁ ዛ ላይ መልካ ገብረ ክርስቶስን መልካ አቡነ አረጋዊን እንደገሙና ያንን ውሃ እንግዲህ ቤታችሁን እርጩት ተጠመቁበት ጠጡት እንዲ ያረጋችሁ በዚህ በዚህ አሁን መልካ ኢየሱስን መልካ አማርያምን መልካ እንደዚህ መልካ ቅዱሳንን እየደጋማችሁ ቤታችሁን እና ራሳችሁን በዛ መንገድ ካልጠበቃችሁ አሁን እዛ ያለው መንፈስ ከባር ይሆን ያለው ምንም እንኳን አሁን መልካ ኢየሱስን እንደግማችሁ አንድ ሄዳችሁ ይሆን ነገር እንኳን ቢገጥማችሁ ከመልካ ኢየሱስ በላይ በሰውነታችሁ ላይ መሰልጠን የሚችል ይለም ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አስገዙ ወለነሳ ወለነሳ አቅረቡ ወደ ቅዱስ ጋር ወደ ክብር ደግሞ ቅራቡ ከክርስቶስ ጋር የተዋሃደ ሰው ሌላም ነገር በሰውነቱ ቢዋሃድ አይጎዳው ይሄን አይደል ጌታችንም ያለው እና አስጨንቃችሁ ዛሁን ይሄ ይክተባት ይሄ ምናም ምንም አስጨንቃችሁ በዛ ደረጃና እና እንዳንዶቻችሁ በጣም ተጨንቃችሁ ብዙ ምትሉ ነገር አለና ታምረ ኢየሱስን ታምረ ማርያምን ይቅርታ መልካ ኢየሱስን መልካ ማርያምን ሰኔ ጎሎጎታ እና መጥምቁ ዮሐንስን ገር ለየደጋማችሁ እንዲህ መልካ ቅዱሳንን በየጊዜው እየደጋማችሁ መዝሙረ ዳይት እየደጋማችሁ ያንን በትተባበሱት በትጠጡት 
በተለይም ደግሞ ከመንም በላይ ብትቆርቡ ከክርስቶስ ጋር ተዋህዳችሁ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ካለ ሌላ ካል ሌላ ባድ ነገር በእናንተ ማደር አይችልም ይሄንን እንደው እንደማይ ጥቆ ማለት ሰጣችሁ እንዳለው ለዛሬው ግን ከቻላችሁ በየወሩ ካልቻላችሁ ቢያንስ እንደዚህ አመታዊ ባል በመጣ ጊዜ በአመት በአመታዊ አመታዊ ባል ሲሆን መልካ ቅዱሳንን መድገምን አታስተዋግሉ ያ መልኩን የምትደግሙለት ቅዱስ መጥቶ ባርኳችሁ ይሄዳል ይሄንን እመኑ ምን ያለ ምንም ጥረጥረ መኑት ይሆናል ስለናንተ ስለኛ ኃጢያት ወይም ጽድቅ ሳይሆን ስለ ቃሉ ክብር ሲልቃ ያ ቃሉ ባለቤት መጥቶ ባርኩ ይሄዳል ይሄ በእምነት ምን አደርገው ነውና መልካ ቅዱሳኑን የሁለቱን መልካ አሁን አረጋይና መልካ ገብረ ክርስቶስን በአማርኛ እስካና አድርጊ በፒዲኤፍ አዘጋጅቼሽ እንትኑ ላይ ልቅላችሁ አለው ቴሌግራሙ ላይ ቴሌግራሙ ይሌላችሁ እሺ እዚ ዩቲዩቡ ላይ አስተያየት መስጫው ላይ ታገኙታላችሁ አስተያየት መስጫው ላይ አስቀምጣውallah ሊንኩን የቴሌግራሙ ሊንኩ ማለት ነው ምክንያቱም ፒዲኤፍ ሚ ጫን መጫን የሚቻለው ቴሌግራም ላይ ነው ሌላው ላይ ይቻላል ስለዚህ የቴሌግራሙ የሌላችሁ ወደ ያላችሁ ወደ ቴሌግራም ሄዳችሁ ከቴሌግራሙ ላይ ፒዲኤፍ ኡን ሰዱ እና ድገሙ በትችል ደግሞ ፕሪንት አልጉት እሺ በስልክ በታብሌት ምናምን እና በኮምፒውተር ላይ አጽልዩ በስልክ ጸሎት አልደግፍም አባቶችም ያውግዛሉ ክልክል ነው በስልክ ምክንያቱም ሌላ ቀን ወይ ልመለስበት ይችላል አሁን ጊዜው ስለዚህ በስልክ አጽልዩ ከቻላችሁ ፕሪንት አልጉት ካልሆነ ግን ጮሃችሁ ቃሉን እየጮሃችሁ ድምጻችሁን አሰምታችሁ ድገሙት ካልሆነ ለዛሬው ለሌላ ጊዜ ፕሪንት ማረግማችሁ ልበካልና ከሌላችሁ ቴሌግራሙ ላይ ጆይን ያደርጋችሁ ቴሌግራም አዲስ ቻናል ነው ያለው በፊቱ አይደለም ሊንኩን አስቀምጥላችሁ አለ ዛሬ ገብታችሁ መልካ ገብረ ክርስቶስን መልካ አቡነ አረጋዊ ማግኘት ይችላልላችሁ ስለዚህ ዛ ላይ እስቲ ለምሳሌ ምትችሉ ደሞ አዲስ አበባ ላይ ወደ ዘመድ ያላችሁ ካላችሁ ደብረ ከዋክብ ታቡነ አረጋዊ እና ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የገብረ ክርስቶስ መልክ ናገር በግዝና በአማርኛ ሳትሞታል ስለዚህ እሱን ገስታችሁ መጠቀም የምትችሉ መሆኑን ያው እንደማይ መልእክት የማስተላለፍ ወዳለሁ ለዛሬው ግን እኔ ስካን አርጌ ዛሬ ልቅላችኋለሁ ስለዚህ ገርሉን ሳት ደግሙ ገርላችሁን እነዚህ ሁለት ይከበሩ ቅዱሳን መልካ ጸሎት ሳት ደግሙ እንዳታድሩ እንደማይ መልእክት ነው ያው ናረጋው የገብረ ክርስቶስ የቅዱስ ፊልጶስ የቅዱስ ሙሴ ረዲት በረከታችሁ ይደርብን በድጋሚ ወሰላት ለእግዚአብሔር ወለላይቱ ድንገል ወለመስቃሉ ክቡር